Hello everyone, welcome to our spoken English course. This is our beginner's course. You can learn the lessons. If you have learned English in the past, I will tell you the lessons. Okay, let's begin. Okay, let's begin English. Let's begin with the first question. 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 What are the first questions? ഞാൻ അവൻ അവൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് പഠിക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളം പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് പറയും ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം ആദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ എന്ന വാക്കാണ് എന്താണ് ഞാൻ എന്ന വാക്കിൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതെ ഐ നിങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് യു വെരി ഗുഡ് അവൻ എന്ന് വരുമ്പോഴോ ഹി അവൾ ആണെങ്കിലോ ഷി ഇത് എന്ന വാക്ക് വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഇത് ഇറ്റ് അല്ലേ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അവർ ഒന്നിലധികം പേരെയാണല്ലോ നമ്മൾ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്ക് ഏതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസിൽ ദേ ആണല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ വി എന്ന വേർഡാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എങ്കിലും നമുക്ക് ചില പൊസഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതായത് ഉടമസ്ഥതയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് എൻ്റെ പേനയാണെന്ന് പറയണം ഇവിടെ ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഈ കാര്യം കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് പറയും അവിടെ ഐക്ക് പകരം മൈ എന്നാണ് പറയുക മൈ പെൻ എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു മൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അവൻ്റെ അവളുടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ സോ എൻ്റെ എന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് മൈ എൻ്റേത് എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൈൻ എന്ന് വരും അവളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വരും അവളുടെ ഹ ഹ എന്ന വാക്കാണ് അവളുടെ അവളുടേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഹേഴ്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അവൻ്റെ എന്നാണെങ്കിലോ ഹിസ് എന്ന് വരും അവൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഹിസ് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട് എങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് പറയുക യുവർ യുവർ ഹൗസ് അപ്പോൾ യുവർ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേത് എന്നാണെങ്കിലോ യുവേഴ്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അവ നമ്മുടേത് എന്നാണെങ്കിലോ അവേഴ്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അവരുടെ അവരുടെ എന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ദയർ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ദയർ അവരുടെ എന്നാണെങ്കിലോ ദയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി വളരെ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് എന്ന മീനിങ് ആണല്ലേ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് എന്നായി ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ എന്നാണ് ദോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ എന്നായി എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ നിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറയാനാണ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് പെൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ പേന ആ പേന അങ്ങ് ദൂരെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയും ദിസ് പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പേന ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേന ഇനി ദീസ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം 
ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ദീസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ദീസ് ബുക്സ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇനി ആ പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണെങ്കിലോ ദോസ് ബുക്സ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഒന്നിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ആണിത് സോ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് അതായത് മൂന്ന് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ് ആം ആർ എന്ന മൂന്ന് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നിങ്ങൾ ആ അത് മാത്രം പഠിക്കുക എന്താണ് ഈസ് ആം ആറിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ആണ് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് ഇതിന് വരിക കാരണം നമ്മൾ ആണ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരു ടീച്ചറാണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് അവർ പോലീസുകാരാണ് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് അതെൻ്റെ വീടാണ് ഇതെൻ്റെ കാറാണ് ഇങ്ങനെ ആണ് എൻഡിങ് വരുന്ന ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം മലയാളത്തിൽ ആണ് എന്ന ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ആണ് എന്ന മീനിങ് ഉള്ള മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസ് ആം ആർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് എങ്ങനെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ അവൻ അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതായത് സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസ് ആണ് അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സോറി കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് അവനൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഹീസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിലോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരു നല്ല കുട്ടിയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് വരിക ഈസ് ഹി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഈസ് ഹി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടി ആണോ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ പഠിച്ചു ഹി ഇസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഈസ് ഹി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടി അല്ല എങ്ങനെ പറയാം ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥി അല്ല അവൻ നല്ല കുട്ടിയല്ല ഇനി നമ്മളിവിടെ സോറി നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടി അല്ലേ അവൻ ഒരു നല്ല കുട്ടി അല്ലേ ഈസ് ഇൻ ഹി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം അവർ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെ പറയാം they are my teachers they are my teachers ibada namaku manasilaakanda karyam they we you inganeyulla subjects plural subject varumbol ee sala upayogikkanda endanu upayogikkanda are aanu upayogikkanda adu kondana nammal they is ennu parayade they are ennu parayunnathu they are teachers ende teachers ennu parayumbol engane parayum nammal possessive pronoun padichu ende ennulla vaakkana my they are my teachers ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറയാം അവർ നിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ അവർ നിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ച് ആർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആർ ദേ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് സോറി ആർ ദേ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ നിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ ആർ ദേ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് അവർ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല എന്നാണെങ്കിലോ ദേ ആർ നോട്ട് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് മൈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് വരിക അവർ
സോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക ഞാനൊരു ഡ്രൈവറാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഞാനെന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്രൈവർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഇംഗ്ലീഷും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം എങ്ങനെ പറയും ഐ ആം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഏത് ഓക്സിലറിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ആം നോക്ക ഐ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാണ് ഐ ആം ആണ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് സോ ഞാനൊരു ഡ്രൈവർ ആണ് ഐ ആം എ ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പല വാക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ അദ്ദേഹം അങ്ങേര് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹി എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ അവർ ഒരു വീട്ടമ്മയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം അവൾ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഷി ഇസ് എ ഹൗസ് വൈഫ് അവൾ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഷി ഇസ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഇനി അവർ കൃഷിക്കാരാണെങ്കിലോ എന്താണ് കൃഷിക്കാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാമേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് പഠിക്കണം കുറച്ച് പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പഠിക്കണം ഈ കോഴ്സ് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ഷണറി നോക്കി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന ചാനൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറിയും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കണം ഐ മീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവർ കൃഷിക്കാരാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയും ദേ ആർ ഫാമേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാം വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നീ ഒരു ചീത്ത കുട്ടിയാണ് എന്താണ് ചീത്ത കുട്ടി എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബാഡ് ബോയ് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ബാഡ് ബോയ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ബാഡ് ഗേൾ അത് കോണ്ടാക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മാറും സോ യു ആർ എ ബാഡ് ബോയ് നീ ഒരു ചീത്ത കുട്ടിയാണ് അവർ ക്ഷീണിതരാണ് ഏതാണ് ക്ഷീണിതർ എന്നതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം മടുത്തു എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം ടയേഡ് എന്നാൽ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും അവർ അവൻ സോറി അവർ ക്ഷീണിതരാണെന്ന് ദേ ആർ ടയേഡ് ദേ ആർ ടയേഡ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് എന്നെങ്ങനെ വരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് ഹിയർ വി ആർ ഹിയർ അവർ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അവർ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാണോ ആർ ദേ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ദേ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അവൾ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം അവൾ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണോ ഈസ് ഷി എ ഗുഡ് ഗേൾ നോക്കൂ ആ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറുന്നത് ഈ ഷി എ ഗുഡ് ഗേൾ അവൾ ഒരു നല്ല കുട്ടി ആണോ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആണോ ആർ യു എ നോവലിസ്റ്റ് ആർ യു എ നോവലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം സെയിം പാറ്റേണിലാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റൂള് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അവർ ഇവിടെ പുതിയതാണോ പുതിയതെന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ന്യൂ ആർ ദേ ന്യൂ ഹിയർ അവർ നിന്റെ പുതിയ സഹപാഠികളാണ് അവർ നിന്റെ പുതിയ സഹപാഠികളാണ് എങ്ങനെ പറയാം ദേ ആർ യുവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഓർ ദേ ആർ യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് പുതിയ സഹപാഠികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ദേ ആർ യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇത് ആര് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ടീച്ചർ പറയുന്നതാണ് അല്ലേ പുതിയ ഇത് നിന്റെ പുതിയ സഹപാഠികളാണ് ദേ ആർ യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഭാരമുള്ളതാണോ ഇത് വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണോ ഭാരമുള്ളതാണോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈസ് ഇറ്റ് ഹെവി ഇസ് ഇറ്റ് ഹെവി ഇത് ഭാരമുള്ളതാണോ അവൾ സുന്ദരി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലേ ആണോ എന്നല്ല അല്ലേ എങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈസിൻറ് ഈസി എന്നല്ല ഈസിൻറ് ഈസിൻ ഷി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവൾ സുന്ദരി അല്ലേ ഈസിൻ ഷി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവൻ സത്യസന്ധനാണ് അവൻ സത്യസന്ധനാണ് എങ്ങനെ പറയാം സത്യസന്ധൻ എന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഓണസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ അവൻ സത്യസന്ധനാണ് ഹി ഈസ് ഓണസ്റ്റ് ഹോണസ്റ്റ് അല്ല ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടീച്ചറാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ 
നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമല്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ആണെന്നെങ്ങനെ പറയാം യു ആർ ഹാപ്പി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമല്ലേ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഇൻ യു ഹാപ്പി വെരി സിമ്പിൾ സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു അവനൊരു പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ആയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണുള്ളത് വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ യൂസേജും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്കതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു സോ ഹിയർ ഐ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പഠിച്ചു പ്രൊനൗൺസ് ഐ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ഐ വോസ് എ ടീച്ചർ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം യു വേർ എ ടീച്ചർ സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ ഹി ഷി ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെയും വേർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ദേ യുവിൻ്റെ കൂടെയുമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അവൻ ഒരു പണക്കാരനായിരുന്നു അവൻ ഒരു പണക്കാരനായിരുന്നു ഇവിടെ പണക്കാരൻ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഓക്കെ റിച്ച് മാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് പറയാം അവൻ ഒരു പണക്കാരൻ ആയിരുന്നു ഹി വോസ് എ റിച്ച് മാൻ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറ്റാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിലറി വേബ് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വോസ് ഹി എ റിച്ച് മാൻ എന്ന് വരും വോസ് ഹി എ റിച്ച് മാൻ ഇനി അവൻ ഒരു പണക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിലോ വോസ് നോടൊപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഹി വോസ് നോട്ട് എ റിച്ച് മാൻ ഹി വോസ് നോട്ട് എ റിച്ച് മാൻ എന്ന് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിലോ അതായത് അവൻ ഒരു പണക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും വോസ് ഹി എന്നതിന് പകരം വോസ് ഇൻ ഹി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വോസ് ഇൻ ഹി എ റിച്ച് മാൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു സോറി പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഹി വോസ് എ റിച്ച് മാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വോസ് ഹി എ റിച്ച് മാൻ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞു he was not a rich man negative question um paranju was in he a rich man namukku ini adutha example like poga adutha example aanu naan late aayirunnu okay english like maatikolu naan late aayirunnu i was late nee late aayirunno endengane chodikkam nee late aayirunno were you late ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഐ വോസ് ടയർഡ് എസ്റ്റർ ഡേ അതർവൈസ് യു ക്യാൻ സേ ഐ വോസ് ടയർഡ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇന്നലെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഐ വോസ് ടയർഡ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു ആൻ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു പുതിയ വേർഡുണ്ട് ഏതാണത് എവിടെ എന്ന വാക്കുണ്ടല്ലേ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എവിടെ എന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ് വേർ ആണല്ലേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ ആർ ഇ വേർ സോ വേർ വോസ് ആൻ എസ്റ്റർ ഡേ ആൻ ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു വേർ വോസ് ആൻ എസ്റ്റർ ഡേ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം വേർ വേർ യു എസ്റ്റർ ഡേ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു വേർ വേർ യു എസ്റ്റർ ഡേ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നീ ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം നീ ഇന്നലെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യു വേർ ലേറ്റ് എസ് എ ഡേ അവൻ കട്ടിലില്ലായിരുന്നു അവൻ കട്ടില്ലായിരുന്നു ഹി വോസ് ഇൻ ദ ബെഡ് ഹി വോസ് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓർ ഹി വോസ് ഇൻ ദ കോട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബെഡ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് 
ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ എങ്ങനെ വരും ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നു ഐ വോസ് ഹിയർ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ ആ വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നിഷ്പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഐ വോസ് ഹിയർ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെയായിരുന്നു ഓക്കെ അവിടെ എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദേർ എന്നാണ് സോ അവൾ അവിടെയായിരുന്നു ഷി വോസ് ദേർ ഷി വോസ് ദേർ അവർ ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ അവൻ അല്ല ഇവനല്ല അവർ അവർ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് അവർ എന്ന പ്രൊനൗൺ ദേ അവർ ഇവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വേർ ഹിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വേർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ഇ വേർ ബിക്കോസ് ദേ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ദേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേർ ഉപയോഗിക്കും ദ വേർ ഹിയർ നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ വേർ വേർ യു വേർ വേർ യു ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ ഐ പറഞ്ഞോളൂ ഐ വോസ് നോട്ട് ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഐ വോസ് നോട്ട് ഹിയർ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ ഷി വോസ് നോട്ട് ഹിയർ അവൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഷി വോസ് നോട്ട് ഹിയർ അടുത്തത് രാഹുൽ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടി നടക്കുക നടത്തി അതിനകത്ത് രാഹുൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം രാഹുൽ വോസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പാർട്ടി രാഹുൽ വോസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പാർട്ടി നീ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം നീ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ വേർ യു അറ്റ് ഹോം വേർ യു അറ്റ് ഹോം അവൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയാണ് അവൾ വളരെ സങ്കടത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവൾ പണ്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവൾ മുമ്പ് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഷി വോസ് ഹാപ്പി ഷി വോസ് ഹാപ്പി അവൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ ഷി വോസ് ഓക്കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവൾ കുസൃതി ആയിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം അവൾ കുസൃതി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുസൃതി ആയിരുന്നു അവർ കുസൃതി ആയിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്തിലായിരിക്കാം ദ വെർ നോട്ട് ഇ അവർ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം അവർ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു ദ വെർ ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ യു വേർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു യു വെർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു വെർ എ ഗുഡ് ബോയ് യു വെർ എ ഗുഡ് ഗേൾ അത് നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് പറയാം അവൾ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം അവൾ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഷി വോസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഷി വോസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് വേഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമായിരിക്കും ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ പലർക്കും പല ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് പിന്നെ രാവിലെ പഠിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ് അങ്ങനെ പല പല ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഗുലർലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രിയ വേബ് അതേപടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇനി അതല്ല ഞാൻ രാവിലെ പുസ്തകം വായിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഐ റീഡ് ബുക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഏതാണോ വേബ് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ സ്പീക്ക് ആണോ റൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ത് ആണോ ഏതാണെങ്കിലും അത് അതേപടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹി ഷി ഇറ്റ് വരുമ്പോൾ എസ് ഓർ ഇയസ് ചേർക്കണം അത് ഞാൻ വഴിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാമർ ലെസൺസിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വേബ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ
പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടെന്നാണെങ്കിലോ ദേ ഗോ ടു ചർച്ച് അവർ പോകാറുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ ചോദ്യമാണെങ്കിലോ ഡു ദേ ഗോ എന്ന് വരും അവർ പോകാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ദേ ഡോൺ ഗോ ദേ ഡോൺ ഗോ ടു ചർച്ച് ദേ ഡോൺ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ അവർ പള്ളിയിലോ പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല ദേ ഡോൺ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ അവർ അമ്പലത്തിൽ പോകാറില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഇനി അവർ പോകാറില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഡോൺ ദേ ഗോ ഡോൺ ദേ ഗോ ടു ചർച്ച് ഓർ ഡോൺ ദേ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സാധാരണ ചില കുട്ടികൾ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം അവർ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ട് കളിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പ്ലേ ആണല്ലേ സോ എങ്ങനെ പറയും ദേ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവർ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ട് അവർ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ അവർ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ടോ ഡു ദേ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവർ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ടോ ഡു ദേ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവർ രാവിലെ കളിക്കാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ദേ ഡോൺ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് വരും ദേ ഡോൺ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവർ രാവിലെ കളിക്കാറില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഡോൺ ദേ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാം അവർ മാറ്റി നമുക്ക് അവൻ എന്നാക്കാം അവൻ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഹി പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അല്ല നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹി ഷീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഹി പ്ലേസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡു അല്ല ഡസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡസ് ഹി പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് വരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഡസ് ഹി പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവൻ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ടോ അവൻ രാവിലെ കളിക്കാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ഹി ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നായി ഹി ഡസ് നോട്ട് പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവൻ രാവിലെ കളിക്കാറില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവൻ രാവിലെ കളിക്കാറില്ലേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഹി പ്ലേസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഡസ് ഹി പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹി ഡസ് ഇൻ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് വായിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് റീഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് വി റീഡ് ബുക്സ് വി റീഡ് ബുക്സ് ഹാബിച്ചൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ വേബ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു വി റീഡ് ബുക്സ് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ ഡു യു റീഡ് ബുക്സ് ഡു യു റീഡ് ബുക്സ് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാറുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാറുണ്ടോ പോകുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് ഗോ പുറത്ത് എന്നാണെങ്കിലോ ഔട്ട് ഡു യു ഗോ ഔട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയണം എങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം മാർക്കറ്റിൽ പോകാറുണ്ട് വി ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് ഈവനിങ്ങിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ പറയും വി ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ രാവിലെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പഠിക്കാറുണ്ട് വി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ സിമ്പിൾ വേർബ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം വി സ്റ്റഡി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പഠിക്കാറുണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മ വൈകുന്നേരം സീരിയൽ കാണാറുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം അവൻ്റെ അമ്മ വൈകുന്നേരം സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ് മദർ അല്ലേ ഹിസ് മദർ വാച്ച് സീരിയൽ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഹിസ് മദർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാച്ച് എന്നതിന് പറയാം വാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് അവൻ്റെ അമ്മ വൈകുന്നേരം സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛൻ കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഹിസ് ഫാദർ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ ഹിസ് ഫാദർ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അവൻ്റെ അച്ഛൻ കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ട് നീ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാം ഡു യു ഗോ ടു ചർച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ഡു യു ഗോ ടു ചർച്ച് അവൻ പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ അവൻ പള്ളിയിൽ പോകാറില്ല ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ അവൻ ഹി ഡു ആണോ ഹി ഡോൺ ഗോ ടു ചർച്ച് ആണോ ആബ്സുലൂട്ട്ലി റോങ് ഹി ഡസിൻ ഗോ ടു ചർച്ച് നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേ
ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ഡു യു ലവ് യുവർ പാരൻസ് ഇറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതെല്ലാം ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സ്ഥിരമോ വീക്കിലിയോ മന്ത്ലിയോ ഒക്കെ ആവാം പക്ഷെ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഡു യു വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ബിലീവ് ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് അവൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ പറയാം ഷീ ഡസ് ഇൻ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഷീ ഡസ് ഇൻ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് എന്നാണ് വരിക ഞാൻ ആരെയും വിശ്വസിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിലോ ഐ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഐ ആണല്ലേ ഐ ഡോൺ ബിലീവ് എനി വൺ ഞാൻ ആരെയും വിശ്വസിക്കാറില്ല ഐ ഡോൺ ബിലീവ് എനി വൺ അവൾ ആരെയും ആശ്രയിക്കാറില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ആശ്രയിക്കുക എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏതാണത് ആശ്രയിക്കുക ഡിപ്പെൻഡ് അവൾ ആരെയും ആശ്രയിക്കാറില്ല ഷീ ഡസ് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനി വൺ ഷീ ഡസ് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനി വൺ അവൻ ആരെയും ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിലോ അവന് ആരെയും ഇഷ്ടമില്ല ഹി ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് എനി വൺ അവൻ ആരെയും ഇഷ്ടമല്ല അവൻ വീട്ടിൽ പോകാറില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കും അവൻ വീട്ടിൽ പോകാറില്ലേ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡസ് ഇൻ ഹി ഗോ ടു ഹോം ഡസ് ഇൻ ഹി ഗോ ടു ഹോം അവൾ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം വേദനിപ്പിക്കുക ഹേർട്ട് അല്ലേ അവൾ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഷീ ഹേർട്ട്സ് എവ്രി വൺ അവൾ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും വഴക്ക് പറയാറുണ്ടെന്നാണെങ്കിലോ വഴക്ക് പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കോൾഡ് ആണ് ഹി സ്കോൾഡ്സ് എവ്രി വൺ അവന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണെങ്കിലോ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഹി ഡസിൽ ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് ഐഡിൽ ഹി ഡസ് ഇൻ ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് ഐഡിൽ അവൾ ഒരുപാട് കരയാറുണ്ട് എന്നങ്ങനെ പറയാം ഷി ക്രൈസ് എ ലോട്ട് അവൾ ഒരുപാട് കരയാറുണ്ട് ഷി ക്രൈസ് എ ലോട്ട് സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ട്യൂട്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജും വെക്കാബുലറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇനി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്ന മീനിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്കൊരു കാറുണ്ട് വീടുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എന്ന സിനിമയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു പട്ടിയുണ്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ആ കുട്ടികൾ വേറക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്കത് അറിയില്ല അവരെന്നിട്ട് തപ്പിത്തടഞ്ഞു പറയുകയാണ് മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഡോഗ് എന്ന് എന്താണ് മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ഡോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അച്ഛന് സോറി എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പട്ടിയാണ് എന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് മൈ ഫാദർ ഹാസ് എ ഡോഗ് എന്നായിരുന്നു സോ ഇവിടെ അവർക്ക് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവിൻ്റെ യൂസേജ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ നാണം കെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉണ്ട് എന്ന മീനിങ് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ യൂസേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹാവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വി യു ദേ സാധാരണ ആൾക്കാർ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അയ്യോ ദേവി ഐ യു ദേവി അയ്യോ ദേവി ഇവിടെ കൂടെ ഹാവും ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹാസും യൂസ് ചെയ്യും അതായത് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഹാസും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തു ചെയ്യും ഹാവും യൂസ് ചെയ്യും ഒന്ന് പറയൂ ഐ ഹാവ് യു ഹാവ് ഹി ഹാസ് ഷി ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദേ ഹാവ് പറയൂ ഐ ഹാവ് യു ഹാവ് വി ഹാവ് ദേ ഹാവ് ഷി ഹാസ് ഹി ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകളിലേക്ക് കടക്കാം എനി
എനിക്കൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ആൻ ഓഫീസ് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും കാരണം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീടുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വി ആണല്ലേ വി ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീടുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡു യു ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീടുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ല വി ഡോൺ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം Don't you have a house in Kannur? നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീടുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം വി ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ല എന്നാണെങ്കിലോ വി ഡോൺ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന മീനിങ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു വി ഡോൺ എന്നായി ഡോൺ പ്ലസ് ഹാവ് വി ഡോൺ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ എന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഡോൺ ഡ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡോൺ ഡ്യൂ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോൺ ഡ്യൂ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടില്ല എന്നാണെങ്കിലോ വി ഡോൺ ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരിൽ വീടുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ പോസ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വി ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഡു യു ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ വി ഡോൺ ഹാവ് ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഡോൺ യു ഹാവ് ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ ഡോൺ യു ഹാവ് എ ഹൗസ് ഇൻ കണ്ണൂർ അടുത്തത് അവൻ ഒരു വലിയ കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം അവന് ഒരു വലിയ കാറുണ്ട് ഹി ഹാവ് ആണോ അല്ല ഹാസ് ഹി ഹാസ് എ ബിഗ് കാർ അവന് ഒരു വലിയ കാറുണ്ട് അവൻ ഒരു വലിയ കാറുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ അവൻ ഒരു വലിയ കാറുണ്ടോ ഡസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡസ് ഹി ഹാവ് എ ബിഗ് കാർ അവന് ഒരു വലിയ കാറുണ്ടോ ഡസ് ഹി ഹാവ് എ ബിഗ് കാർ അവൻ ഒരു വലിയ കാറില്ല അവന് ഒരു വലിയ കാറില്ല He doesn't have a big car. അവൻ ഒരു വലിയ കാർ ഇല്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഡസിൻ ഹി ഹാവ് എ ബിഗ് കാർ അവൻ ഒരു വലിയ കാർ ഇല്ലേ എനിക്കൊരു അനുജനുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് എ യങ്ങൾ ബ്രാദർ പറയൂ ഐ ഹാവ് എ യങ്ങൾ ബ്രാദർ യങ്ങൾ ബ്രാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുജൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു കടയുണ്ട് വി ഹാവ് എ ഷോപ്പ് എനിക്കൊരു വീടില്ല എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ ഹൗസ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ഫിയർ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡു യു ഹാവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഡോൺ യു ഹാവ് ഫിയർ എന്ന് വരുന്നു ഇത് ഡു യു ഹാവ് ഫിയർ നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല എങ്ങനെ വരുന്നു വി ഡോൺ ഹാവ് മണി ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വീടുണ്ടെന്ന് ആണെങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വീടുണ്ടെന്നാണെങ്കിലോ വി ഹാവ് എ നല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം വി ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വീടുണ്ട് നിനക്ക് നാണമില്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിനക്ക് നാണമില്ലേ Don't you have shame? ഇല്ലേ എന്ന നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡോൺ ഡ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ ഷെയ്മിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാണം ഡോൺ ഡ്യൂ ഹാവ് ഷെയ്മ് നിനക്ക് നാണമില്ലേ നിനക്ക് പണമില്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡോൺ ഡ്യു ഹാവ് മണി നിനക്ക് പണം ഇല്ലേ ഡോൺ ഡ്യു ഹാവ് മണി എനിക്കൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല എങ്ങനെ പറയാം എനിക്കൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല എന്ന് 
I don't have any idea. Any kind of idea, Mila. I don't have any idea. How will Kuru Kutti under the Ganabariam? How will Kuru Kutti under? She has a child. How will Kuru Kutti under? She has a child. How will Kuru Kutti under? Rahul in a Runalla Kutagar Nunda. And the Ganabariam Rahul has a good friend. Again, a sentence constructed the Rikinuda Rahul. Und, Rahul und, Rahul has a Irund, Runalla Kutu and Rahul has a good friend. Rahul Runalla Kutu Arnund. Had the Meshekinal Kalud. Engabriam Meshekinal Kalud. A table has four legs. Meshek Nal Kalund. A table has four legs. Abal Kidine Kurchari Villa. She has no knowledge about it. She has no knowledge about it. Avan idine kurcha arivunde nanangilo. Hangan averim. Avan idine kurcha arivunde nanamukarangilo. He has knowledge about it. He has knowledge about it. Avana idine kurcha arivunde. He knows about it. He knows about it. He knows about it. That's why he tells me. I'm going to tell you about this. What do you think? I'm going to tell you about it. I'm going to tell you My father has a dog. What do you think about it? My brother has a car. What do you think I don't have anything. Alangil any kellamudan angelo, I have everything. Abal kuru kutagar and the Nanabariam, she has a friend. Any boyfriend in the Nanangil Bariam, she has a boyfriend. Okay, dear friends, it rain guiding around the number of parts of the Namukunota revised the yam. Unde in the Malayalatil, number of Bariam Angulum, English, and do a curl on the other canna, has a langil, have anna. I hope you learned something today. Now let's go to the next lesson. We have learned something today. Now let's go to the next lesson. We have learned something today. 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 I had a car. Any car car undai rnu. Any car weed undai rnu. In that angle, we sorry. I had a house. Any car house. Along with any car weed undai rnu. About have and has. In the attire, Vishama mila hard varay. Do na na because only one word. Has and have and varay me two vowels na na. Subject vowel mara na na answer chhe. Nengal different variety use kinte varay. Bache hard ina prashna mila. Okay. Now let's go to the examples. Our Kuribad Prashnangal undirno. Our Ker Uripad Prashnangal undirno. Enabariam. They had lots of problems. They had lots of problems. Our Kuribad Prashnangal undirno. Problems means Prashnangal. Our Kuribad Prashnangal undirno. But a question show the candidate in the Malangan Chianam. Did Ubiyoikanam. Past tense I the one do Allah did. Kaidina guiding like a channel number some side again. Other one did done. Did they have lots of problems? Our Kuribad Prashtangal undiru no. Our Kuribad Prashtangal undiru nila. They didn't have a lot of problems. Our Kuribad Prashtangal undiru nila. Our Kuribad Prashtangal undiru nila. And then I'm going to show the cam. Didn't they have a lot of problems? So, we will ask the statement, question, negative, post, negative question. Didn't they have a lot of problems? Our Kuribad Prashtangal is not there. What is the example? Any Kuribad bike is not there. I have a bike. Any Kuribad bike is not there. I have a bike. I have a bike. I have a bike. I have a bike. We had a house. I We had a house. I have a bike. She 
had a dog. Ibadha has um have um eda ana nu vechu tarala pur na kanda kari mila had matram use ya. Unda iru nu ana meaning veribo. She had a dog. Aval koru patti unda iru nu. E library il oru ba ana posto angal unda iru nu. Engan variyam. This library had lot of books. എൻ്റെ പേഴ്സിലോട്ട് പാട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വാലറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം മൈ വാലറ്റ് ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി എൻ്റെ പേഴ്സിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണത് കോൺഫിഡൻസ് ഷീ ഹാഡ് നോ കോൺഫിഡൻസ് അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷീ ഹാഡ് നോ കോൺഫിഡൻസ് എൻ്റെ അയൽക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ പറയാം മൈ നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അയൽക്കാർ എന്താണ് അയൽക്കാർ മൈ നെയ്ബേഴ്സ് മൈ നെയ്ബേഴ്സ് ഹാഡ് നോ മണി ടു ബൈ ഫുഡ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ ഹാഡ് നോ മണി ടു ബൈ ഫുഡ് മൈ നെയ്ബേഴ്സ് ഹാഡ് നോ മണി ടു ബൈ ഫുഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം അവർ കൺട്രി ഹാഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് ധനം സമ്പത്ത് വെൽത്ത് എന്ന വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവർ കൺട്രി ഹാഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ കൺട്രി ഹാഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ പറയൂ അവർ കൺട്രി ഹാഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാം ദേ ഹാഡ് നോ ഹൗസ് അവർക്ക് വീട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വയനാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് ചെറിയ വീട് അല്ലേ ഐ ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് ഇൻ വേർ വയനാട് ഐ ഹാഡ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് ഇൻ വയനാട് എനിക്കൊരു ചെറിയ വീടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീടിന് മുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം My house had a courtyard. എൻ്റെ വീടിനൊരു മുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു മൈ ഹൗസ് ഹാഡ് എ കോട്ട് യാഡ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ പതിനൊന്ന് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അവർ ടീം ഹാഡ് ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ പതിനൊന്ന് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം വി ഹാഡ് നോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലോ we had no knowledge we had no education nu parayumbol njangalkku vidyabhyasam undayirunnilla okay adutha njangalkku endu cheyanam ennu arivu undayirunnilla we had no knowledge about what to do we had no knowledge about what to do endu cheyanam ennu arivu undayirunnilla avan oru vaadu kaamugi maar undayirunnu engane parayam he aanu subject ennu ningalkku ariyam so he had lots of girlfriends parayu he had lots of girlfriends avan oru paadu kaamugi maar undayirunnu ini chodyam choyikana ninde achan oru car undayirunnu engane chodikkam did your father have a car did your father have a car njangalkku shaniyaalcha class undayirunnilla valare simple alle parayu we didn't have class on saturday ഞങ്ങൾക്ക് ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വി ഡിഡിൻ ഹാവ് ക്ലാസ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാഡ് നോ ബാഗ് വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയാം ഐ ഹാഡ് നോ ബാഗ് വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വി ഹാഡ് നോ ബുക്സ് ടു റീഡ് വി ഹാഡ് നോ ബുക്സ് ടു റീഡ് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഏത് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വരുന്ന ഹാഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക പഠിക്കുക അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുടെ സഹായം ഉപയോഗിച്ച് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻ അതായത് കഴിയും എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം മലയാളത്തിൽ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല കഴിയും പറ്റും സാധിക്കും എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ക്യാൻ ഓക്കെ 
സോ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവനത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണെങ്കിലോ ഹി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അവനിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിലോ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏത് സബ്ജെക്ട്സ് ആയാലും ക്യാനിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ക്യാനിന് പകരം വേറൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഹാവിൻ്റെ യൂസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീ ഷീ ഇറ്റ് വരുമ്പോൾ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയും പറ്റും സാധിക്കും എന്നീ മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെ പറയാം എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വേറൊരാളോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ച് ക്യാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക ക്യാൻ യു ഡു ദിസ് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ സോ ക്യാൻ എന്നുള്ളത് ക്യാൻ നോട്ട് ഔ ക്യാൻ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണ്ട് ഐ കാൺ ഡു ദാറ്റ് ഐ കാൺ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് വരും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്യാൻ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം കാണ്ട് യു എന്ന് ചോദിക്കണം കാണ്ട് യു ഡു ദിസ് നിനക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കാണ്ട് യു ഡു ദിസ് അടുത്ത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വൈ അല്ലെ വൈ എന്തുകൊണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈ കാണ്ട് യു ഡു ദിസ് എന്ന് വരും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈ കാണ്ട് യു ഡു ദിസ് എനിക്ക് രാവിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇഡലി കഴിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് രാവിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇഡലി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ ഈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇഡ്ലീസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എനിക്ക് രാവിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇഡലി കഴിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ എല്ലാം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രോനൗൺസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് ദയർ സോ ഐ കാണ്ട് ഗോ ദയർ ഐ കാണ്ട് ഗോ ദയർ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ കാണ്ട് ഈറ്റ് നൗ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് നിനക്കിപ്പോൾ പോകാം വളരെ റെസ്പെക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭവ്യതയോടെ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു മേ ഗോ നൗ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതർവൈസ് യു ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ ഗോ നൗ എന്ന് പറയാം നിനക്കിപ്പോൾ പോകാം യു ക്യാൻ ഗോ നൗ നിനക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിനക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഐ മീൻ എന്നൊക്കെ വരുന്ന മീനിങ് ഏതാണ് വൈ ആണല്ലേ വൈ കാണ്ട് യു ഈറ്റ് നിനക്ക് എന്താണ് കഴിക്കാൻ പറ്റ വൈ കാണ്ട് യു ഈറ്റ് അടുത്തത് അവന് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ വരും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ക്യാൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല കാണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ ഹി കാണ്ട് അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് അവന് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഹി കാണ്ട് അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ വരും ക്യാൻ യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അവന് നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അവന് നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പറയാം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഹി കാണ്ട് ഡാൻസ് വെൽ അവന് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹി കാണ്ട് ഡാൻസ് വെൽ നിനക്ക് ഈ പെട്ടി ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വേബ് ഏതാണ് ഉയർത്തുക ലിഫ്റ്റ് ക്യാൻ യു ലിഫ്റ്റ് ദിസ് ബോക്സ് നിനക്ക് ഈ പെട്ടി ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു ലിഫ്റ്റ് ദിസ് ബോക്സ് അവനിപ്പോൾ നടക്കാൻ കഴിയ
പറ്റുമോ എന്നല്ല പറ്റില്ലേ സോ ദാറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം കാണ്ട് യു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ക്യാൻ യു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഇത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ എന്നാണെങ്കിൽ കാണ്ട് യു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് നിനക്ക് ഇത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ നിനക്ക് ഇതൊന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണെങ്കിലോ ക്യാൻ യു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് അവനിത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പറയാം അവനിത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹി കാൺട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദിസ് അവനിത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഏതാണ് ഹൗ ആണ് അല്ലേ സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും ഹൗ ക്യാൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ നിനക്ക് നിനക്കിത് ധരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ സോ ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് നിനക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം കാണ്ട് യു വെയർ ദിസ് ധരിക്കുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് വെയർ കാണ്ട് യു വെയർ ദിസ് നിനക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാണ്ട് യു കീപ് ക്വയറ്റ് നിനക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു ഗോ നൗ പറ്റുമോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ സോ നിനക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു ഗോ നൗ നിനക്കിത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഹോൾഡ് ക്യാൻ യു ഹോൾഡ് ദിസ് ക്യാൻ യു ഹോൾഡ് ദിസ് നിനക്ക് അവനെ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ യു ബീറ്റ് ഹിം അല്ലെ ക്യാൻ യു ബീറ്റ് ഹിം ഇനി മുഖത്തടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണെങ്കിലും ക്യാൻ യു സ്ലാപ്പ് ഹിം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ് ശരി എന്നങ്ങനെ പറയാം യെസ് യു ക്യാൻ എനിക്കൊരു കാപ്പി ഒരു എനിക്കൊരു കപ്പ് കാപ്പി കിട്ടുമോ എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഞാൻ നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം ക്യാൻ ഐ യൂസ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ഐ യൂസ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിലോ നോ യു കാണ്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ പുറത്തു പോയിക്കോട്ടെ എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്യാൻ ഐ ഗോ ഔട്ട് ക്യാൻ ഐ ഗോ ഔട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചോട്ടെ എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്യാൻ ഐ പ്ലേ വിത്ത് ഹിം ക്യാൻ ഐ പ്ലേ വിത്ത് ഹിം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാണെങ്കിലോ ക്യാൻ ഐ സിറ്റ് ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നീ കുറച്ച് നീങ്ങിയിരിക്കാമോ എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്യാൻ യു മൂവ് എ ബിറ്റ് നിനക്ക് നീ കുറച്ച് നീങ്ങിയിരിക്കാമോ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാമോ എന്നാണെങ്കിലോ ക്യാൻ യു സിറ്റ് വിത്ത് മീ ക്യാൻ യു സിറ്റ് വിത്ത് മീ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാമോ നീ ഒരു സഹായം ചെയ്യാമോ എന്നാണെങ്കിലോ ക്യാൻ യു ഡു മീ എ ഫേവർ സാധാരണ സഹായം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡു മീ എ ഫേവർ ക്യാൻ യു ഡു മീ എ ഫേവർ ഞാൻ ഇത് എടുത്തോട്ടെ എന്നാണെങ്കിലോ ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഞാൻ അവിടെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നാണെങ്കിലോ ക്യാൻ ഐ ഗോ ദർ ഞാൻ അവിടെ പൊക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മേ ഐ ഗോ ദർ എന്നും ചോദിക്കാം സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാധിക്കും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ലെസൺ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ കഴിയും പറ്റും സാധിക്കും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ക്യാനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞു പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ വരുന്ന കുഡിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഐ മീൻ കുഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റി ഐ കുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ എന്ന് പറയും ഐ കുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഐ കുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ഒരേ സിസ്റ്റമാണ് ഏതാണോ ഓക്സിലറി വെർബ് അത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാം കുഡ് യു സ്റ്റഡി വെൽ നിനക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ കുഡിൻ സ്റ്റഡി വെൽ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ഐ കുഡിൻ സ്റ്റഡി വെൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഐ കുഡിൻ സ്റ്റഡി വെൽ നിനക്ക് പ
well. I couldn't study well. Any case, Sarada Gendri Erikan Sadi Chilla, and I never am Sarada Gendri Erikan or in English, Adim Padigan. Adedana Concentrate. Any case, Sarada Gendri Erikan Sadi Chilla. I couldn't concentrate. Our Kundum Karikan Patila. Our Kundum Karikan Patila. They couldn't eat anything. Our Kundum Karikan Patila. They couldn't eat anything. Any kind of jolly Purtiakan Sadi Chilla. Any care and a jolly Purtiakan Sadi Chilla. I couldn't complete my work. I couldn't complete my work. Any kind of jolly Purtiakan Sadi Chilla. Add to the Avalod Parayan Karinilla. Avalod Parayan Karinilla. I couldn't tell her. Any Kavalod Parayan Karinilla. I couldn't tell her. Rajan Rahul ne called Vega Tilodan Karinu. Rajan Rahul ne called Vega Tilodan Karinu. Rajan could run faster than Rahul. Rajan Rahul ne called Vega Tilodan Karinu. In the lay any kind of jolly chayan Karinu. In the lay any kind of jolly chayan Karinu. I could complete my work yesterday. Any kind of jolly complete chayan karinu. I could complete my work yesterday. Avalka jay can karinilla. Avalka jay can karinilla. She couldn't win. Avalka jay can karinilla. She couldn't win. Nyangalka pogan sadhichilla. Anavariam, Nyangalka pogan sadhichilla. We couldn't go. Nyangalka pogan sadhichilla. Nyangal kavane karan patti. We could see him or we could meet him. And I'm going to say, 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 We could speak English well. I'm going to say, 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 I could improve my confidence. I'm going to say, I could improve my confidence. Teacher in Vidya article, Ubadeshi can carry you. Teacher could, teacher could advise the students. Nyangal Vidya article, I the Sametan and I padikan carry you in an angelo. Nyangal Vidya article, I the Sametan and I padikan carry you. Are you? We could study well when we were students. In a good to be a young man. Polite at some sari cam, Engane Nalla Mani de Ode, Nalla respect order some sari cam and Nunkunoka. Ningle and a devil chases a high cam or polite at Menjotikam. Ningle and a devil is some Sahai camo. Could you please help me? Could you please help me? Ningle and you could bagar and chiamo. Nanjotikam, could you please do me a favor? Could you please do me a favor? The little candy usually for check samples of Kandan. Could you please show me that book? Could you please show me that book? Elatilum, he could done a starting. Ningle any bus stand lake or Varigan Stadamo Therimo. Could you please show me the way to the bus station? Pareo no pareo. Could you please show me the way to the bus station? Ningle Avano to Chodicamo. Could you please ask him? Could you please ask him? Abidakiana, Sandan Sugar. You can practice the personal trainer. You can practice the personal trainer. You can practice the language. You can practice the language. So, you can practice the language. You can practice the language. You can practice the language. You can practice the because we follow the same pattern, I don't wear a Buddhist girl on the table. I don't know. Okay? You have a future in the future. You have a future in the future. Bavi, Larai, Tiranam. You have a future in the future. 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 If future like carrying an engine and the English for example, Nala and Nikis cinema keep on the Ganabarim. 
ആണ് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നിങ്ങനെ പറയും ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോകണം ചെയ്യണം വരണം എന്നുള്ള മീനിങ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ആ വാക്കുകളൊന്നും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ വേബ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോകണം ചെയ്യണം പഠിക്കണം എല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓക്സിലറി വേബാണ് വിൽ അപ്പോൾ വില്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വേബ് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനൊക്കെ ഈ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരിക എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കണം ചെയ്യണം പോകണം വരണം അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കണം സിനിമ കാണണം എന്നൊക്കെ മീനിങ് ആണ് വരിക നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ പോകും ഞാൻ അവിടെ പോകും എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വേബ് ഏതാണ് വിൽ ഐ വിൽ ഗോ ദേർ ഞാൻ അവിടെ പോകും നീ അവിടെ പോകുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതി ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്സിലറി വേബ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഐ വിൽ ഗോ ദേർ എന്നുള്ളത് മാറി വിൽ ആദ്യം വരുന്നു സബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ഇവിടെ ഏതാണ് യു ആണല്ലേ വിൽ യു ഗോ ദേർ നീ അവിടെ പോകുമോ ഞാൻ അവിടെ പോകില്ല എന്നാണെങ്കിലോ ഐ വിൽ നോട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ ദേർ ഞാൻ അവിടെ പോകില്ല ഈ വിൽ നോട്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഐ വോണ്ട് ഗോ ദേർ ഞാൻ അവിടെ പോകില്ല നീ അവിടെ പോകില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ വോണ്ട് യു ഗോ ദേർ എന്ന് വരും വിൽ യു ഗോ ദേർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോകുമോ പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ വോണ്ട് യു ഗോ ദേർ നീ അവിടെ പോകില്ലേ വോണ്ട് യു ഗോ ദേർ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഐ വിൽ ഗോ ദേർ വിൽ യു ഗോ ദേർ ഐ വോണ്ട് ഗോ ദേർ വോണ്ട് യു ഗോ ദേർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും ദേ വിൽ കോൾ യു അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമോ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചോദിക്കാം അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമോ അവർ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് ദേ വിൽ ദേ കോൾ യു അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമോ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ല ദേ വോണ്ട് കോൾ യു അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ല അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ എങ്ങനെ വരും വോണ്ട് ദേ കോൾ യു അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കില്ലേ വോണ്ട് യു കോൾ അവരെ എങ്ങനെ പറയാം വോണ്ട് യു കോൾ ദം അവരെ വിളിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കില്ലേ വോണ്ട് യു കോൾ ദം നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കില്ലേ അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും എന്താണ് അറിയിക്കും എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഇൻഫോം എന്ന വാക്കാണല്ലേ സോ അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ദേ വിൽ ഇൻഫോം യു അവർ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഐ വിൽ ടെൽ യു ലേറ്റർ ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നീട് പറയാം ഐ വിൽ ടെൽ യു ലേറ്റർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് റിമൈൻഡ് കിപ്പിറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് റിമൈൻഡ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം വി വിൽ റിമൈൻഡ് യു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഷാളും വില്ലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടുതലായിട്ട് വില്ലാണ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷാളും പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലുമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് പക്ഷേ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷാള് ഒഴിവാക്കി എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും വില്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകാം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഐ വിൽ ഗോ നൗ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ നീ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറയേണ്ട സെൻറ്റ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന വേബാണ് സോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മനസ്സിലാക്കും അടുത്തത് അവൻ തിരിച്ചറിയും അവൻ തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് റിയലൈസ് സോ എങ്ങനെ പറയാം ഹി വിൽ റിയലൈസ് അവൻ തിരിച്ചറിയും അവൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല 
വെളിപ്പെടുത്തുക കാരണം ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല എങ്ങനെ പറയാം വെളിപ്പെടുത്തുക റിവീൽ ഷീ വോണ്ട് റിവീൽ ഷി വോണ്ട് റിവീൽ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല ഷി വിൽ നോട്ട് റിവീൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഷി വോണ്ട് റിവീൽ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല സാധാരണ ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞോളൂ ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല എങ്ങനെയാണത് പറയുക വി വോണ്ട് ടെൽ എനി വൺ ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല വി വോണ്ട് ടെൽ എനി വൺ ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയില്ല അവൾ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ല അവൾ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ല ഷി വോണ്ട് ഏതാണ് ഫൊർഗീവ് ആണോ ഫൊർഗറ്റ് ആണോ ഫൊർഗീവിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്ഷമിക്കുക സോ ഫൊർഗീവ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷി വോണ്ട് ഫൊർഗീവ് യു അവൾ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ല ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയും എന്നങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയും ഐ വിൽ ടെൽ യു എ ഫാദർ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് പറയും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവൾ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൾ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടും ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആണല്ലോ ഷി വിൽ സിങ് എ സോങ് അറ്റ് ദ പാർട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം സാധാരണ ചിലർ നമ്മൾ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് പറയുക ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ നീ എന്നെ നാളെ വിളിക്കുമോ വിൽ യു കോൾ മി ടുമോറോ സാധാരണ ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും വിളിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും വിൽ യു കോൾ മി ടുമോറോ നീ നാളെ എന്നെ വിളിക്കുമോ വിൽ യു കോൾ മി ടുമോറോ നീ എന്നെ പിന്നീട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമോ സോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് റിമൈൻഡ് ആണല്ലേ റിമൈൻഡ് റിമെമ്പർ ഓർക്കുക റിമൈൻഡ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക സോ നീ എന്നെ പിന്നീട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമോ വിൽ യു റിമൈൻഡ് മി ലേറ്റർ പിന്നീട് എന്ന് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലേറ്റർ വിൽ യു റിമൈൻഡ് മി ലേറ്റർ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ വോണ്ട് യു ഫോർ ഗീവ് മി വോണ്ട് യു ഫോർ ഗീവ് മി ഞാൻ ക്ഷമിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ മറക്കില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ മറക്കില്ല ഐ വിൽ ഫോർ ഗീവ് യു ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും ഐ വിൽ ഫോർ ഗീവ് യു ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് നീ ഒരു പാട്ട് പാടില്ലേ എന്നെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വോണ്ട് യു സിങ് എ സോങ് വോണ്ട് യു സിങ് എ സോങ് വിൽ യു സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഒരു പാട്ട് പാടുമോ വോണ്ട് യു സിങ് എ സോങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു പാട്ട് പാടില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ഐ വോണ്ട് സ്പെയർ യു ഐ വോണ്ട് സ്പെയർ യു ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് സോ ഇതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സിനിമ കാണുന്നുണ്ടാവും അടുക്കളയിൽ അമ്മ പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബസ് ബസ്സൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാം വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക സോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ അച്ഛൻ പത്രം വായിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം മൈ ഫാദർ ഈസ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മൈ മദർ ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ് സംതിങ് എൻ്റെ അമ്മ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം മൈ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പല പല സെൻറ്റൻസുകൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നടന്ന
ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈസ് ആം ആർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ആം ആറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് പ്ലേ എന്നതിന് പകരം പ്ലേയിങ് എന്നാക്കുന്നു ഈറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഈറ്റിങ് എന്നാക്കുന്നു സ്റ്റഡി എന്നതിന് പകരം സ്റ്റഡിങ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റീഡ് എന്നതിന് പകരം റീഡിങ് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് പറയൂ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ആം പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഐ ആം പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് നീ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഐ ആം പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് സോ ഇവിടെ യു ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാം സെൻറ്റൻസിൽ നീ കളിക്കുകയാണോ എന്നല്ലേ സോ ആർ യു പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് നീ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണോ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയല്ല എന്നങ്ങനെ വരും ഐ ആം നോട്ട് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയല്ല ഐ ആം നോട്ട് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് നീ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയല്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ആർ ഇൻ ഡ്യൂ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് നീ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയല്ലേ ആർ ഇൻ ഡ്യൂ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അവൻ പാൽ കുടിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം അവൻ പാൽ കുടിക്കുകയാണ് ഹീസ് ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേബ്സിൻ്റെ നാല് ഫോംസ് അതായത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ പിന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോമും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാകും ഏത് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ പാൽ കുടിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ഹീസ് ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ പാൽ കുടിക്കുകയാണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈസ് ഹി ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക് is he drinking milk avan paal kudikkuga alla ennagane parayam he is not drinking milk avan paal kudikkuga alla avan paal kudikkuga alle ennagane chodikkam is in he drinking milk avan paal kudikkuga alle avar pustakam vaayikkugiyana avar pustakam vaayikkugiyana so ibide nammal endu upayogikanam they upayogikanam they avar ആണ് എന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദേ ആർ ദേ വരുമ്പോൾ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദേ ആർ റീഡിങ് ബുക്സ് അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണോ എന്നെങ്കിലും ചോദിക്കാം ആർ ദേ റീഡിങ് ബുക്സ് അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണോ സോ ഒരാളല്ല ഒന്നിലധികം പേർ നിരന്നിരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ദേ ആർ റീഡിങ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ ദേ റീഡിങ് ബുക്സ് അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാം ദേ ആർ നോട്ട് റീഡിങ് ബുക്സ് അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയല്ല അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയല്ലേ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആർ ഇൻ ദേ റീഡിങ് ബുക്സ് അവർ പുസ്തകം വായിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ അത്താഴം കഴിക്കുകയാണ് ഐ ആം ഹാവിങ് ഡിന്നർ ഞാൻ അത്താഴം കഴിക്കുകയാണ് ഐ ആം ഹാവിങ് ഡിന്നർ അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം അവൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് she is going to school avar school ilekku pogiyana she is going to school avar adi koodugeyano question aayittu engane chodikkam avar adi koodugeyano are they fighting avar adi koodugeyano are they fighting njangal pulayil neendugeyana njangal pulayil neendugeyana we are swimming in the river njangal പുഴയിൽ നീന്തുകയാണ് വി ആർ സ്വിമ്മിങ് ഇൻ ദ റിവർ നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആർ യു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയാണോ ആർ യു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഒരു കഥാപുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ആം റീഡിങ് എ സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഞാനൊരു കഥാപുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ are they playing cricket are they playing cricket avar cricket kalikkugeyano aval bankil joli cheyugeyano nengane chodikkam is she working in a bank aval bankil joli cheyugeyano okay adutathu nee endengilum kalikkugeyano nee endengilum kalikkugeyano are you eating something are you eating something ഞാൻ നിലക്കടല കഴിക്കുകയാണ് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് പീനട്ട്സ് 
ഞാൻ നിലക്കടല കഴിക്കുകയാണ് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് പീനട്ട്സ് രാഹുൽ കാർ ഓടിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ രാഹുൽ കാർ ഓടിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് ദ കാർ അവൾ കുളിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഷീസ് ബാത്തിങ് അവൾ കുളിക്കുകയാണ് ഷീസ് ബാത്തിങ് അവർ നിന്നെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയാണോ ഫോർ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടു പേര് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് പുറത്തു നിന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവർ നിന്നെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുകയാണോ ആർ ദേ കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് യു ആർ ദേ കംപ്ലൈനിങ് അബൌട്ട് യു അവൾ പച്ചക്കറി വിൽക്കുകയാണോ ഇഷി സെല്ലിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇഷി സെല്ലിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് അവൾ പച്ചക്കറി വിൽക്കുകയാണ് അവർ മീൻ വാങ്ങുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാം ദേ ആർ ബൈങ് ഫിഷ് അവർ മീൻ വാങ്ങുകയാണ് ദേ ആർ ബൈങ് ഫിഷ് ടോം എന്തോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടോം എന്തോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടോം ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സംതിങ് ടോം എന്തോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടോം ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സംതിങ് നീ പഴം കഴിക്കുകയാണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആർ യു ഈറ്റിംഗ് ബനാന Are you eating banana? നിന്റെ അമ്മ തുണി അലക്കുകയാണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈസ് യുവർ മദർ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ഈസ് യുവർ മദർ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് നിന്റെ അമ്മ തുണി അലക്കുകയാണോ അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആർ ദേ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അവൻ ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല എന്നിങ്ങനെ പറയാം അവൻ ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല ഹി ഈസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈസ് ആം ആറിൽ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വേബ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ വന്നത് ഹീസ് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ വന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് വേബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കാം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ടി വി കണ്ട കാര്യമായിരിക്കാം ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോയ കാര്യമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏത് സിനാരിയോ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡയറി എഴുതുമ്പോഴായിരിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റു എന്താണ് പിന്നെ നടക്കാൻ പോയി പഠിച്ചു സ്കൂളിൽ പോയി വലിയവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഞാൻ ഇന്ന് ജോലിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഈ വേബ്സ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വി ടു വേബ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പോവുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ പോയി എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം പോവുക എന്നുള്ളത് ഗോയാണ് അല്ലേ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻറ്റ് എന്ന അർത്ഥമാണ് വെൻറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേഡ വേഡാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പില്ലാത്ത തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ്സ് വേബ്സും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി വൺ വി ടു ഫോംസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഫോം വൺ ഏതാണെന്നും ഫോം ടു ഏതാണെന്നും ഫോം ത്രീ ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക സ്റ്റഡി പഠിച്ചു എന്നാകുമ്പോൾ സ്റ്റഡീഡ് എന്നായി അല്ലേ പഠിക്കുമെന്നാകുമ്പോഴോ വിൽ സ്റ്റഡി എന്ന് വരും അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓക്കെ നോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ അവൾ എന്നോട് ഒരു നുണ പറഞ്ഞു അവൾ എന്നോട് ഒരു നുണ പറഞ്ഞു ആ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന്
ടോൾഡ് മീ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്തോ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് വരിക ഷി ടോൾഡ് മീ എ ലൈ ഷി ടോൾഡ് മീ എ ലൈ അവൾ എന്നോട് ഒരു നുണ പറഞ്ഞു പറയൂ ഷി ടോൾഡ് മീ എ ലൈ അവൾ എന്നോടൊരു നുണ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരും അവൾ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞോ അവൾ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് ആണ് എന്താണ് ഡിഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കുക അത് സബ്ജക്ട് ഏതായാലും ഡിഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ് സബ്ജക്ട് ഷീ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഡ് ഷീ ടെൽ യു എ ലൈ എന്ന് വരും അവൾ നിന്നോടൊരു നുണ പറഞ്ഞു ഡിഡ് ഷി ടെൽ യു എ ലൈ അവൾ എന്നോട് നുണയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ആണ് അവിടെ വരുന്നതെങ്കിലോ ഷി ഡിഡിൻ ടെൽ മീ എ ലൈ അവൾ എന്നോട് നുണയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ ഷി ടോൾ മീ എ ലൈ എന്ന് മാറി ഡിഡിൻ ടെൽ എന്നായി അതായത് ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം ടോൾഡ് അതായത് വി ടു വേബ് ഉപയോഗിക്കില്ല അതിന് പകരം വി വൺ വേബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണത് ടെൽ ടോൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ടെൽ അപ്പോൾ ഷി ഡിഡിൻ ടെൽ മീ എ ലൈ ഡിഡിൻ ടോൾ മീ എ ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്സലൂട്ട്ലി റോങ് ആണ് ഷി ഡിഡിൻ ടെൽ മീ എ ലൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വി വൺ ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവൾ എന്നോട് നുണയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷി ഡിഡിൻ ടെൽ മീ എ ലൈ അവൾ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞു എന്ന് അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഡിഷ് ഷീ ടെൽ യു എ ലൈ എന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന മീനിങ് വരാൻ ഡിഡിൻ ഷീ ടെൽ യു എ ലൈ എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ ഡിഡിൻ ഷീ ടെൽ യു എ ലൈ അവൾ നിന്നോട് നുണ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഷി ടോൾ മീ എ ലൈ ഡിഷ് ഷി ടെൽ യു എ ലൈ ഷി ഡിഡിൻ ടെൽ മീ എ ലൈ ഡിഡിൻ ഷി ടെൽ യു എ ലൈ എന്നിങ്ങനെയാണ് വരിക അടുത്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു എസ്റ്റർ ഡേ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടൈം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുക പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലല്ല എഴുതുക ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി എങ്ങനെ വരും ഐ പോവുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോയാണ് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഐ വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് എസ്റ്റർ ഡേ ഐ വെൻ ടു മാർക്കറ്റ് എസ്റ്റർ ഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡിഡ് വരുമ്പോൾ വെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾ ഗോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ ഡിഡിൻ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഐ ഡിഡിൻ ഗോ ടു മാർക്കറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഈവനിങ് ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ ഈവനിങ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചില്ല എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചില്ല ഐ ഡിഡിൻ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് യെസ്റ്റർ ഡേ മോർണിംഗ് അപ്പം രാവിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് നീ ആ ആപ്പിൾ തിന്നോ എന്നാണ് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നീ ആ ആ ആപ്പിൾ തിന്നോ ഞാൻ ആദ്യം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ദാറ്റ് എന്നാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദാറ്റ് ആണ് നീ ആപ്പിൾ തിന്നോ ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ദാറ്റ് ആപ്പിൾ നീ ആപ്പിൾ തിന്നോ ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ദാറ്റ് ആപ്പിൾ ഞാൻ ആപ്പിൾ തിന്നില്ല എങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഐ ഡിഡിൻ ഈറ്റ് ദാറ്റ് ആപ്പിൾ അവൻ ഇന്നലെ എപ്പോൾ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ
reached here on Saturday in the verb. Rahul reached here on Saturday. Avan Shinya Archa Rahul Shinya Archivati. Rahul reached here on Saturday in the Verdu. Ni in the Len in the Joli Purtiakio. Noku Ni in the Len in the Joli Purtiakio. Did you complete your work yesterday in the Verdu? Did you complete your work yesterday? Ni in the Len in the Joli Purtiakio. Nyan Karinia Alcha, Urukarium, Portiaki Tilla. Nyan Karinia Alcha, Urukarium, Portiaki Tilla. I didn't complete anything last week. But a Karinia Alcha no in English, last week. I didn't complete anything last week. Neither end of Murivirtiaki on the Gana Chodikam, Ningal Kapora or Chodikam, Ningale, Servant in Chodikiana, Ninale, and the Murivirtiakio. Engan Chodikim. Vritti Akua no la end of word and dudigia, other than a clean anale. About the question I do under the cleaned second form of Vuik and Agarimilla, other than a clean than Yano Vigia. Upon a room, did you clean my room yesterday? Nina Rende, room Vritti Akio, did you clean my room yesterday? Nyan in the Rende Muri Vritti Aki Tilla. A servant reply, Ariana, Nyan in the Muri, Nyan in the Rende Muri Vritti Aki Tilla. In the Ganavarim. I didn't clean your room yesterday. I didn't clean your room yesterday. Aval avalude tuni alakio. Aval avalude tuni alakio. Again, did she? Did she wash her clothes? Did she wash her clothes? Aval avalude tuni alakio. Did she wash her clothes? Aval avalude tuni alakio. Our Vaigun Eram on the Mundakila. And then another room. Our Vaigun Eram on the Mundakila. She didn't prepare anything in the evening. She didn't prepare anything in the evening. She didn't prepare anything in the evening. Our Vaigun Eram on the Mundakila. Ni Karinia Alcha Park Lake Boyo. Ni Karinia Alcha Park Lake Boyo. Again, Did you go to park last week? Because it is Karinia Alcha, I don't know, last week in the Varenu. Ni Karinia Alcha Park Lake Boyo. Did you go to park last week? Nyan Angan Artha Makitilla. Number Sadarna Parano use a Jan Angan Artha Makitilla. I regret the Nagal Nil Parim, but over the tears and Nagal Nil Parim. I didn't mean that. I didn't mean that. I didn't mean that. I didn't mean that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. Did you fight with her? Did you fight with her? Ni Karinia Alcha Pudia TV Wangyo Nangan Chodikam. Did you buy a new TV last week? Karinia Alcha last week on a lay. Did you buy a new TV last week? Ni Karinia Alcha Ru TV Wangyo. Okay, last example like the Makapo. End the chat and Bombay Nunu Pudia car Kondavano. Hangan Abraham, if it is a Mansilla and a guardian, Randu Waka Tamil Mari Power and other buy Bring. Buy and the Varanel Panango to Wanguanu. Bring and Al Kondu Varigan Mana. Past tense lake where you buy and the Varin the bottom. Bring and the Varin the broad to Mana. If a day, end a chat and Bombay Nunum or a Pudia car Kondu Vanu in the Lada Wonder, Namaka and Ubeka. Brought an ale, B R O U G H T Ubeka. A penganabram. My brother brought a car from Bombay. In a Pudia car Nanagilo. New car nai. Ale, my brother brought a new car from Bombay. My brother brought a new car from Bombay. Now, three examples I will explain to you. Okay? Then, you can see the same thing. 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 100 verbs download PDF. You can see the same thing. You can see the same thing. Okay? So let's wind up the class and let's move to the next lesson.
ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് അത് പക്ഷേ ഇന്നലെ ആവാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാവാം കഴിഞ്ഞ മാസമാകാം കഴിഞ്ഞ വർഷമാകാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് പാസ്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് പാസ്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം എന്തായാലും നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് ഇന്നലെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇന്നലെ ഒരു വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുളിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണ അങ്ങനെ ചോദിക്കാമല്ലോ എട്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പം ആ എട്ട് മണിക്ക് അനദർ ആക്ഷൻ വാസ് ഓൺ ഗോയിങ് അല്ലേ ആ സമയത്ത് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് ആക്ടിവിറ്റി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ വേറൊരു ആക്ഷൻ വാസ് ഓൺ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ വാസ് ദ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നീ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അതായത് ആ വന്ന സമയത്ത് ഒരു അതർ വേറൊരു ആക്ഷൻ എന്താണ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അത് ഉറങ്ങുക എന്ന ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് ഈ ലെസ്സണിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നവ് ലെസ് മൂറ്റ് ദ ലെസൺ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വാട്ട് വെയർ ദ ഡൂയിങ് വാട്ട് വെയർ ദ ഡൂയിങ് എസ്റ്റർ ഡേ അവർ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വാട്ട് വെയർ ദ ഡൂയിങ് എസ്റ്റർ ഡേ അവർ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം വാട്ട് വെയർ ദ ഡൂയിങ് അറ്റ് എയ്റ്റ് എസ്റ്റർ ഡേ എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആൻസേഴ്സ് നോക്കൂ അവർ കഴിക്കുകയായിരുന്നു ദേ വെയർ ഈറ്റിംഗ് ദേ വെർ ഈറ്റിംഗ് ഓർ ദേ വെ ദേ വെർ ഹാവിങ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഓക്സിലറീസ് ആണ് വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നിന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കും എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദേ വെർ ഹാവിങ് ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുകയായിരുന്നോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ സിസ്റ്റം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഓക്സിലറി ആദ്യം എഴുതുക വെയർ ദ ഹാവിങ് ഫുഡ് വെയർ ദ ഹാവിങ് ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ദേ വർ നോട്ട് ഹാവിങ് ഫുഡ് ദേ വെർ നോട്ട് ഹാവിങ് ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയർ ദ മാറ്റി വെയർ ഇൻ ദ എന്നാക്കുന്നു വെയർ ഇൻ ദ ഹാവിങ് ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ അവൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം അവൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു ഹി വോസ് പ്ലെയിൻ ഹി വോസ് പ്ലെയിൻ അവൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കാം വോസ് ഹി പ്ലെയിൻ അവൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വേർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് യു പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ യു ദേ വി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വേർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ ഐ ആണെങ്കിലും ഹി ആണെങ്കിലും ഷി ആണെങ്കിലും വിറ്റ് ആണെങ്കിലും വോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ അവിടെ അവൻ ഹി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹി വോസ് പ്ലെയിങ് അവൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ കളിക്കുകയായിരുന്നോ വോസ് ഹി പ്ലെയിങ് അവൻ കളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഹി വോസ് നോട്ട് പ്ലെയിങ് അവൻ കളിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അവൻ കളിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ വോസ് ഇൻ ഹി പ്ലെയിങ് അ
യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ വരും നീ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വാട്ട് വെർ യു ഡൂയിങ് യെസ്റ്റർഡേ പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഗേൾസ് വെയർ സ്റ്റഡി ഗേൾസ് വെയർ സ്റ്റഡി പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഇന്നലെ രാത്രി ടി വി കാണുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് കരുതാൻ രാഹുൽ ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് അവൻ്റെ അപ്പൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നു രാഹുൽ ഇന്നലെ രാത്രി ടി വി കാണുകയായിരുന്നു രാഹുൽ വോസ് വാച്ചിങ് ടി വി യെസ്റ്റർഡേ ഓർ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നായതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് രാഹുൽ വോസ് വാച്ചിങ് ടി വി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് രാഹുൽ വോസ് വാച്ചിങ് ടി വി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് നീ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സംഭവം വരുന്നത് ഏത് ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ആക്ഷൻ വോസ് ഓൺ പ്രോഗ്രസ് നടന്നു ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ആക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് വരുന്ന ആ ആക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വേറൊരു ആക്ഷൻ ഏതാണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നീ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം വി വെ ഡാൻസിങ് വെൻ യു കെയിം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം പാസ്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസിൽ വി വെ ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊരു ആക്ഷൻ വന്നു എന്നുള്ള സംഭവം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറയുന്നു വി വെ ഡാൻസിങ് വെൻ യു കെയിം കെയിം നോട്ട് കം കെയിം വെൻ യു കെയിം നീ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കുകയായിരുന്നു വി വെ ഡാൻസിങ് വെൻ യു കെയിം ആൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു ബോയ്സ് വെയർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ ബോയ്സ് വെയർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ നീ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു നീ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഐ വോസ് ഐ വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ യു കോൾഡ് നീ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഐ വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ യു കോൾഡ് നീ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഐ വോസ് പ്ലേയിങ് വെൻ യു കെയിം നീ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വോസ് പ്ലേയിങ് വെൻ യു കെയിം ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പുറത്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു എങ്ങനെ പറയാം വെൻ ഐ വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഐ ഹേഡ് എ സൗണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് വെൻ ഐ വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഐ ഹേഡ് എ സൗണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ലീല ഗിത്താർ വായിക്കുകയായിരുന്നു ലീല വാസ് റീഡിംഗ് ഗിത്താർ വെൻ ഹർ മദർ കോൾഡ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു എന്നങ്ങനെ പറയാം വി വെർ സ്റ്റഡി എൻ്റെ പല്ലു വേദനിക്കുകയായിരുന്നു മൈ ടൂത്ത് വോസ് ഏക്കിംഗ് എല്ലാവരും പോലീസുകാരനെ നോക്കുകയായിരുന്നു എവ്രി വൺ വോസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെ പറയാം എവ്രി വൺ വോസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ എല്ലാവരും പോലീസുകാരനെ നോക്കു നോക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വി വെർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാവാം എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ആർട്ട് ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ടി സാറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ മാത്സ് ടീച്ചറെ ഒന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ പഠിപ്പിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം വി വെയർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ടീച്ചർ നിൻ്റെ ഫോൺ ഇന്നലെ രാത്രി അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നങ്ങനെ പറയാം യുവർ ഫോൺ വോസ് റിങ്ങിങ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് യുവർ ഫോൺ വോസ് റിങ്ങിങ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് നിൻ്റെ ഫോൺ ഇന്നലെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു വി വെയർ വെയിറ്റിംഗ് വി വെയർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബസ് ഞങ്ങൾ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു വി വെയർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബസ് എൻ്റെ അച്ഛൻ കാർ നന്നാക്കുകയായിരുന്നു മൈ ഫാദർ വോസ് റിപ്പയറിംഗ് കാർ മൈ ഫാദർ വോസ് റിപ്പയറിംഗ് കാർ കുട്ടികൾ പൂക്കൾ പറിക്കുകയായിരുന്നു ചിൽഡ്രൻ വെയർ പ്ലക്കിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുട്ടികൾ ചിൽഡ്രൻ വെയർ പ്ലക്കിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വാട്ട് വെയർ യു ഡ
she was cooking when i reached there njan avade ethiyappol aval paajagam cheyugiyayirunnu appo itrayana nammade examples i hope you understood appo ningalku doubt undengil ningalku thirchayayittum idinde adile chat ennu parna or option undu adinathu ningalku chodikkan njan reply therum appo nammal endakka kaaryangal padichu ennu onnu revise cheya nammal tenses egadesham padichu നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് നന്നായിട്ട് റെക്സ്പെക്റ്റോടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൻ എന്ന് ഒരാളെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പരിപാടി ഇല്ല ഒരാളോട് നമ്മൾ യു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ താങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം താങ്കൾ അവിടെ പോയി അല്ലേ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓക്സിലറി വേബാണ് മേ എം എ വൈ മേ മേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപകാരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐ മീൻ കുറച്ചും കൂടി റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും ക്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ വിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖകരമാവില്ല പക്ഷെ മേ ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്നാണ് വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോടെ ചോദിക്കുന്നതിനാണ് വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേന തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം വിൽ യു ഗീവ് മീ ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം മേ ഐ ടേക്ക് യുവർ പെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം വുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ യുവർ പെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പേന തരാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ നമുക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ദാറ്റ് പെൻ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ സെൻറ്റൻസിന് കുറച്ച് പൊളൈറ്റായി അങ്ങനെ പൊളൈറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ മേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മേ ഐ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മേ ഐ ആസ്ക് യു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിത് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കണം ഞാനിത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ മേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് ടു മൈ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഞാനിത് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബോസിനോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം മേ ഐ ലീവ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഏർലി എന്ന് ചോദിക്കാം ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തോട്ടെ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തോട്ടെ നിങ്ങളൊരു ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്കൊരു പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്യാൻ ഐ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ബെറ്ററായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മേ ഐ ടേക്ക് ദിസ് ബുക്ക് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തോട്ടെ അപ്പം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എടുത്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ മേ ഐ ഗോ നൗ എന്നല്ല ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഓക്കെ യു മേ ഗോ നൗ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഓക്കെ യു ഗോ എന്ന് പറയരുത് യു ക്യാൻ ഗോ എന്നും പറയരുത് യു മേ ഗോ എന്ന് തന്നെ പറയുക നിങ്ങളാണതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മേ ഐ ഗോ നൗ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു മേ ഗോ നൗ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ പുറത്തു പോയിക്കോട്ടെ മേ ഐ ഗോ ഔട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു പോയിക്കോട്ടെ മേ ഐ ഗോ ഔട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ
ആ സെയിം സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് മാത്രം മേ ഐ കമിൻ മേ ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫാന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിക്കും മേ ഐ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ മേ ഐ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ ഞാൻ ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കട്ടെ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്നോട്ടെ എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്നോട്ടെ മേ ഐ കം വിത്ത് യു ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വന്നോട്ടെ മേ ഐ കം വിത്ത് യു ഞാൻ ഈ പൂവ് പറിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ പൂവ് പറിച്ചോട്ടെ മേ ഐ പ്ലഗ് ദിസ് ഫ്ലവർ മേ ഐ പ്ലഗ് ദിസ് ഫ്ലവർ ഞാൻ ഈ പൂവ് പറിച്ചോട്ടെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ മേ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ മേ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ ഞാൻ നിൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ വാതിൽ തുറന്നോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഏത് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊളൈറ്റായിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വാതിൽ തുറന്നോട്ടെ മേ ഐ ഓപ്പൺ ദിസ് ഡോർ മേ ഐ ഓപ്പൺ ദിസ് ഡോർ ഞാൻ നിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ മേ ഐ യൂസ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ നിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ മേ ഐ യൂസ് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ യു മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ശരി എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ യു മേ ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ മേ ഐ ഗോ നൗ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ മേ ഐ ടെൽ ദം ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചോട്ടെ എന്നാണെങ്കിലോ മേ ഐ ഇൻഫോം ദം എന്നായി മേ ഐ ടെൽ ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോട്ടെ മേ ഐ ഇൻഫോം ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ മേ ഐ ബ്രിങ് ഹിം ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ മേ ഐ ബ്രിങ് ഹിം ഞാൻ അത് വാങ്ങട്ടെ മേ ഐ ബൈ ദാറ്റ് വാങ്ങുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ബൈ ആണല്ലേ ബി യു വൈ ബൈ ഞാനത് വാങ്ങട്ടെ മേ ഐ ബൈ ദാറ്റ് ഞാനത് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരട്ടെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ഐ ബ്രിങ് ഹിം എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നായതുകൊണ്ട് മേ ഐ ബ്രിങ് ദാറ്റ് എന്നതിലേക്ക് മാറി മേ ഐ ബ്രിങ് ദാറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ബ്ലസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ മേ ഉപയോഗിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊളൈറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ വിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ മേ ഉപയോഗിക്കും താങ്കൾ ഇലക്ഷനിൽ വിജയിക്കട്ടെ എന്നങ്ങനെ പറയാം മേ യു വിൻ ദ എലക്ഷൻ മേ യു വിൻ ദ എലക്ഷൻ താങ്കൾ എലക്ഷനിൽ വിജയിക്കട്ടെ ദൈവം താങ്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ മേ ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു മേ God be with you. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആണ് താങ്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കട്ടെ എങ്ങനെ പറയാം മേ യു സക്സീഡ് ഇൻ ഓൾ യുവർ എൻഡവേഴ്സ് എൻഡവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിശ്രമങ്ങൾ മേ യു സക്സീഡ് ഇൻ ഓൾ യുവർ എൻഡവേഴ്സ് താങ്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയെ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നങ്ങനെ പറയാം may god bless you with a child or may god bless you with a kid എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ മേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അത് വളരെ നല്ലതാണ് സോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കാരണം പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നത് പലർക്കും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ട്രെയിനറുമായിട്ട് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക മുതിർന്നവരോടൊക്കെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് വർത്തമാനം പറയുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരേ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാൻ കാരണം നമ്മളിത് മലയാളത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മലയാളത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് പകരം അവൻ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പം ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കാരണം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കാം എങ്കിലും അതിന് ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിനൊരു റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആക്ഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ ഇവിടെ എസ്റ്റർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എസ്റ്റർ ഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തും പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലെ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് റെലവൻ റെലവൻസി ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ കോഴ്സ് ദിസ് വീക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഈ ആഴ്ച എൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉള്ളത് ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ആ ഒരു സംഭവം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് എന്ത് പറയണം ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പക്ഷേ ദിസ് വീക്ക് എന്നാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ കോഴ്സ് ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എന്ത് പറയണം പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയണം ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ കോഴ്സ് ദിസ് വീക്ക് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച എൻ്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരു ഈ ഒരു തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ ബോർഡിൽ അവർക്കുള്ള വർക്ക് കൊടുക്കും അവരത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ വർക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ വർക്കിന് ആ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഞാനത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദി ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ ആ ചെയ്ത വർക്ക് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് ഓർ ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക വി ത്രീ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് വേബ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് വി ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് ദ വേബ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ് കഴിക്കുക ഏറ്റ് കഴിച്ചു ഈറ്റൺ ആണ് തേർഡ് ഫോം അപ്പോൾ ഈ വി ത്രീ വേബ്സ് ആണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും ശരി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും ശരി വി ത്രീ വേബ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണെങ്കിലോ ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ ഹാവ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോ ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ് നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിലോ യു ഹാവിൻ സ്റ്റഡീഡ്
അവൻ പോയിട്ടില്ലേ എന്നാണെങ്കിലോ ഹാസിൻ ഹി ഗോൺ എന്നാകുന്നു അവർ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നുകാർ വന്നു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളെവിടെ നിങ്ങളെങ്ങനെ പറയും അവർ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് ദ ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് ദ വെൻറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർ പോയത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഇന്നലെയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയോ ഒന്നും അല്ല സോ ദ ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് അവൻ കണ്ണൂർ പോയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു കണ്ണൂർ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ടു കണ്ണൂർ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ഹാർഡ് ഫുഡ് ഐ ഹാവ് ഹാർഡ് ഫുഡ് നിന്നോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാവിൻ ഡൈ ടോൾഡ് യു മെനി ടൈംസ് ഹാവിൻ ഡൈ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് ഐ ടോൾഡ് യു അല്ല ഹാവിൻ ഡൈ ടോൾഡ് യു മെനി ടൈംസ് ഞാൻ നിന്നോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ എൻ്റെ വാച്ച് എവിടെയാണ് വെച്ചത് നീ എൻ്റെ വാച്ച് എവിടെയാണ് വെച്ചത് വേർ ഹാവ് യു കെപ്റ്റ് മൈ വാച്ച് വേർ ഹാവ് യു കെപ്റ്റ് മൈ വാച്ച് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് വേറിന് ശേഷം ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വേർ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് യു പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് വേർ ഹാവ് യു കെപ്റ്റ് മൈ വാച്ച് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ എക്സാം ഹാസ് ബിഗൺ ബിഗിൻ ബിഗാൻ ബിഗൺ സോ വി ത്രീ ഏതാണ് ബിഗൺ ദ എക്സാംസ് ഹാസ് ബിഗൺ പരീക്ഷ എന്നായതുകൊണ്ട് ദ എക്സാം എന്ന് മാത്രം മതി ദ എക്സാം ഹാസ് ബിഗൺ ഞാൻ എം എ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എം എ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എം എ പോസ്റ്റ് മാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് മാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഹാസ് ദ പോസ്റ്റ് മാൻ കം ഹാസ് ദ പോസ്റ്റ് മാൻ കം പോസ്റ്റ് മാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവർ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല they haven't arrived avar idu vare ettittilla veedilekku chala guest varuna situation la namukku parayam they haven't arrived yet avar idu vare so avade yet um kuda use cheyanam kaaranam idu vare enna or meaning ullathund they haven't arrived yet or they haven't reached yet avar idu vare ettittilla njan ende joli idu vare poorthi aakittilla engena parayam I haven't completed my work yet. I haven't completed my work yet. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ താക്കോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ താക്കോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ കീസ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ കീസ് ടോം ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് Tom has gone to sleep. Tom has gone to sleep. That is the example. She has a new car. She has bought a new car. She has bought a new car. She has a new car. She has a new car. This is the three things. This is the three things. It has rained thrice this week. It has rained thrice this week. മൂന്ന് തവണ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ പടം കണ്ടതാണ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഞാൻ ആ പടം കണ്ടതാണ് എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയതാണ് എങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് മൈ സിസ്റ്റർ ഹാസ് ബോട്ട് ഇറ്റ് My sister has bought it. എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയതാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരാളെ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആൻസിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നീ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഹിയർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഹിയർ നിങ്ങൾ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ജോൺ ജോൺ ഹാസ് വേർക്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫാക്ടറി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സോ സിൻസിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെ യൂസ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമാണ് സിൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ് 
പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കാണിക്കാനാണ് അതായത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നോ ഫൈവ് മന്ത്സ് എന്നോ ടു ഇയേഴ്സ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആവാം പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് പറയണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റോ ഡേയോ ഇയറോ ഒക്കെ പറയണം സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാം സിൻസ് ജാനുവരി എന്ന് പറയാം സിൻസ് മാർച്ച് എന്ന് പറയാം സിൻസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയാം സിൻസ് സിൻസ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക അവനെ മൂന്ന് വർഷമായി എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സിൻസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാത്തത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാവ് നോൺ ഹിം ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവനെ എത്ര വർഷമായി അറിയാം ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു നോൺ ഹിം ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു നോൺ ഹിം നിങ്ങൾക്ക് അവനെ എത്ര വർഷമായി അറിയാം സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറേ കാലമായി തുടരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമെന്നാണ് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ എം എ ടീച്ചർ ഞാൻ അഞ്ചു വർഷമായി ഒരു ടീച്ചറാണെന്ന് പറയാനാണെങ്കിലോ ഐ എം എ ടീച്ചർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ടീച്ചർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ കാലമായി തുടരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഹാവ് ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വിവാഹിതനാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹാവ് ദേ ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ ഹാവ് ദേ ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ദേ ഹാവ് ഇൻ ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദേ ഹാവ് ഇൻ ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ അഞ്ചു വർഷമായി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല അവൻ രണ്ടു വർഷമായി ഡ്രൈവറാണ് അവൻ രണ്ടു വർഷമായി ഡ്രൈവറാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഹി ഹാസ് ബീൻ എ ഡ്രൈവർ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാനാണ് ഒരു വർഷം എന്നോ രണ്ട് വർഷം എന്നോ പത്ത് വർഷം എന്നോ അമ്പത് വർഷം എന്നോ അഞ്ച് മാസം എന്നോ ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ നമുക്ക് ഫോർ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അവൻ രണ്ട് വർഷമായി ഡ്രൈവർ ആണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹാസ് ഹി ബീൻ എ ഡ്രൈവർ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അവൻ രണ്ട് വർഷമായി ഡ്രൈവർ അല്ല ഹി ഹാസ് ഇൻ ബീൻ എ ഡ്രൈവർ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അവൻ രണ്ട് വർഷമായി ഡ്രൈവർ അല്ല രാഹുൽ എത്ര കാലമായി ടീച്ചറാണ് ചോദ്യമാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എത്ര കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൗ ലോങ് ഉപയോഗിക്കണം ഹൗ ലോങ് രാഹുൽ ഹാസ് ബീൻ എ ടീച്ചർ രാഹുൽ എത്ര കാലമായിട്ട് ടീച്ചറാണ് ഹൗ ലോങ് ഹാസ് രാഹുൽ ബീൻ എ ടീച്ചർ ഹൗ ലോങ് ഹാസ് രാഹുൽ ബീൻ എ ടീച്ചർ പത്ത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് വി ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം എവിടെയായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം വേർ ഹാവ് യു ബീൻ വേർ ഹാവ് യു ബീൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ മാരീഡ് നിങ്ങൾ വിവാഹിതനായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ മാരീഡ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ മാരീഡ് നിങ്ങൾ വിവാഹിതനായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി വി ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ഡോക്ടർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ഡോക്ടർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അധ്യാപകനായിട്ട് എത്ര വർഷമായി നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അധ്യാപകനായിട്ട് എത്ര വർഷമായി എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹൗ ലോങ് ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ ബീൻ എ ടീച്ചർ ഹൗ ലോങ് ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ ബീൻ എ ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ അധ്യാ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അധ്യാപകനായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഹൗ യു ബീൻ ദ എച്ച് എം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഹൗ യു ബീൻ ദ എച്ച് എം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഹൗ യു ബീൻ ദ എച്ച് എം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹൗ യു ബീൻ ദ എച്ച് എം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എച്ച് എം ആയിരുന്നു വർഷങ്ങളായി ആ വീട്ടിൽ ആരും താമസമില്ല വർഷങ്ങളായി ആ വീട്ടിൽ ആരും താമസമില്ല എങ്ങനെ പറയാം ദിസ് ഹൗസ് ഹാസ് ബീൻ എം ടി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ദിസ് ഹൗസ് ഹാസ് ബീൻ എം ടി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ വല്യപ്പൻ കിടപ്പിലായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാസ് ബീൻ ബെഡ് റിഡൺ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കിടപ്പിലാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ബെഡ് റിഡൺ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാസ് ബീൻ ബെഡ് റിഡൺ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വളരെ നാളായി ആ വിധവ ദുഃഖിതയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് വിഡോ ഹാസ് ബീൻ സാഡ് ഫോർ മെനി ഡേയ്സ് ഓർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് വിഡോ ഹാസ് ബീൻ സാഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക മുതൽ എന്ന മീനിങ് ആണ് സിൻസിന് വരുന്നത് കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ സോ വി ഹാവ് ബീൻ ഫ്രണ്ട്സ് സിൻസ് വി വേർ ചിൽഡ്രൻ വി ഹാവ് ബീൻ ഫ്രണ്ട്സ് സിൻസ് വി വേർ ചിൽഡ്രൻ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ഈ കെട്ടിടം ഇവിടെ ഉണ്ട് ദിസ് ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കണം സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിൻസ് ജാനുവരി സിൻസ് അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സിൻസ് വി വെർ ചിൽഡ്രൻ സിൻസ് സിൻസ് മാർച്ച് സിൻസ് ഡിസംബർ എനിത്തിങ് ഇയർ ആവാം മന്ത് ആവാം പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം മേരി എന്നും ഉത്സാഹവതിയാണ് മേരി എന്നും ഉത്സാഹവതിയാണ് മേരി ഹാസ് ബീൻ എനർജറ്റിക് മേരി ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എനർജറ്റിക് Mary has always been energetic. പത്ത് വർഷമായി മോദിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഹാസ് ബീൻ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് മോദിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഹാസ് ബീൻ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായി എൻ്റെ കാർ വർക്ക് ഷോപ്പിലാണ് എങ്ങനെ പറയാം മൈ കാർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് for the last 10 days my car has been in the workshop for the last 10 days i hope you understood this lesson appo idinathu nammal padichathu has been um have been um kore kaalamayittu thodarna avasthaye kurichu engane english il parayam ennaanu so make sentences practice with your trainer so that you can understand you can remember so that you can speak this to your friends your family your colleagues and everyone Okay dear friends thanks for watching now let's go to the next lesson in the we'll begin to learn present perfect continuous tense aanu kaiyna divasam nammal present perfect tense aanu padichathu so endana present perfect tense kaiyna thottadutha samayathu kaiyinadum ippolum prada ippolum adinu prasakthi undengilana nammal present perfect tense ubhayikkunnathu ini present perfect continuous tense ubhayikkunnathu 
കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടി ആ ജോലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫാക്ടറി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ എനി വേ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് നാല് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫാക്ടറി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ ഒരു ഓഫീസിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ജനറൽ മാനേജർ ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്താണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ പറയൂ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ അതായത് ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം കുറേ കാലമായിട്ട് തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം വേറൊരു സിനാരിയോ എടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ് സോ അവൻ അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ സ്റ്റേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നതെങ്കിലോ ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല ഞാൻ ജാനുവരി മുതലാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ സിൻസ് ജാനുവരി ഞാൻ ജാനുവരി മുതൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ മുതൽ എന്ന അർത്ഥം വരുമ്പോൾ ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സിൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സിൻസ് ജാനുവരി എന്നോ സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നോ എന്നൊക്കെ പറയാം സോ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ ഹൗ ലോങ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എത്ര കാലമായി പഠിക്കുന്നു എത്ര കാലമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എത്ര കാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിൽ പറയാം കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാക്കൂ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡിയിങ്ങും സ്റ്റേ എന്നുള്ളത് സ്റ്റേയിങ്ങും വർക്ക് എന്നുള്ളത് വർക്കിങ്ങും ആക്കിയിട്ട് വേണം കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫോം വരുന്നത് ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാവ് ബീൻ ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ബീൻ ഹാസ് ബീൻ ഓർ ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പറയും ഹി ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയും ഷി ഹാസ് ബീൻ എന്ന് പറയും വി ഹാവ് ബീൻ എന്ന് പറയും
have plus subject plus been plus ing form of the verb have you been studying for 2 hours nan 2 manikurai padichukondirikkukayalla engane parayam how not enna reethiyilekku maarunu i have not been studying for 2 hours allengil have been enna usage ubhayikka i have not been studying for 2 hours i have been been studying for 2 hours onnu parayu i have been studying for 2 hours have you been studying for 2 hours i have not been studying for 2 hours adin nammal positive sentence eduthu pinne question eduthu pinne negative answer um eduthu okay ini i mari aval ennaanengilo njan ennu vannappol i aayirunnu i have varunnu ibide aval ennaavumbol she aagunnu le she aavumbol she have ennu parayumo thettaanu she has ennu parayanam she has so aval rendu manikurai padichondirikkana she has been studying for 2 hours parayu she has been studying for 2 hours aval rendu manikurai ezhudikondirikkana adu engane english parayam she has been writing for 2 hours aval rendu manikurai ezhudikondirikkana she has been writing for 2 hours aval rendu manikurai ezhudikondirikkukayalla enna negative sentence engane parayam she hasn't been studying for sorry she hasn't been writing for 2 hours aval 2 manikurai ezhudikondirikkukayalla so ini njan aadyam explain cheyada oru karyam parayam ningal ivide joli cheyvan thodangiyittu etra naalayi ennangane chodikkam ningal ivide joli cheyan thodangiyittu etra naalayi how long have you been working here how long have you been working here so ee oru ee oru question ningal by heart cheyidu vekkukayanengile നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സു നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേറ്റീവിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്ര കാലമായിരുന്നു ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എത്ര കാലമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഏത് രീതിയിൽ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സോ ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഓക്കെ അടുത്തത് അവൻ പത്ത് മിനിറ്റായി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ അവൻ പത്ത് മിനിറ്റായി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ബാത്തിങ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ബാത്തിങ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മുതൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് സിൻസ് ഐ വോക്ക് അപ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെയിനിങ് സിൻസ് ഐ വോക്ക് അപ്പ് അടുത്തത് അടുത്തത് അവർ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി കളിക്കുകയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് അവർ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി കളിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റീഡിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ബീൻ ക്രൈങ് സിൻസ് ഹി സോ മീ അവ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ടീച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ലാസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് എന്നും പറയാം നാല് ദിവസമായിട്ട് അവർ ആ പുതിയ വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ പറയാം ദ ഹാവ് ബീൻ പെയിൻറ്റിങ് ദാറ്റ് ന്യൂ ഹൗസ് ഫോർ ഫോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസമായിട്ട് അവർ വീട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗമ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ പറയാം സൗമ്യ ഹാസ് ബീൻ ഡാൻസിങ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ ഒരു ടെൻസിൻ്റെ ടെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാബുലറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് അവൻ ടി വി കണ്ടിരു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഹി ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് ടി വി ഫോർ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് അവൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് he has been watching tv for 2 hours valare neramaya kutikal karanjondirikkana engena parayam the children have been crying for a long time 
കുറെ നേരമായിട്ട് കരയുകയാണ് ഫോർ ദോസ് ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ബിൻ ക്രൈങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നിങ്ങൾ ആ മൂലയിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ മൂലയിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഹാവ് യു ബീൻ ഡൂയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് കോർണർ നിങ്ങൾ ആ മൂലയിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വാട്ട് വന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം മൈ ബ്രദർ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ യു എസ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ പറയൂ മൈ ബ്രദർ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ യു എസ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ നിങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണോ ഹാവ് യു ബീൻ സ്റ്റേയിങ് ഹിയർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നിങ്ങൾ കുറേ കാലമായി ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണോ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ സിനാരിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ആരംഭിക്കുകയും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മൈ ഹസ്ബൻഡ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ജൂൺ ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മൈ ഹസ്ബൻഡ് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് ജൂൺ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ ബീൻ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് യു ഹാസ് യുവർ ബ്രദർ ബീൻ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് യു നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഞാൻ രാഹുലിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ രാഹുൽ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂറായി ഞാൻ രാഹുലിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ രാഹുൽ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ആ പുരോഹിതൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ പറയാം ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രേയിങ് ഫോർ ആൻ അവർ ദാറ്റ് പ്രീസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രേയിങ് ഫോർ ആൻ അവർ സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ലെസ്സണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് സോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ആരംഭിക്കുകയും ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായ കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കാനും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ലെസ്സൺ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് യുവർ ട്രെയിനർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ലെസ്സണാണ് അതായത് നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് ചെയ്യണം പോകണം പറയണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പോകേണ്ടതായിരുന്നു വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന സിറ്റുവേഷൻസും എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം എന്ന് ഈ ലെസ്സണിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുക ഒന്ന് മസ്റ്റിൻ്റെ യൂസാണ് മറ്റേത് ഷുഡ് പിന്നെ ഷുഡ് ഹാവ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വേബ് അതായത് ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഷുഡ് ഹാവ് വേർക്ക്ഡ് ഷുഡ് ഹാവ് വിസിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ് ഈ ലെസൺ മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു കാര്യം നിർബന്ധമായും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റും ഷുഡും ഉപയോഗിക്കും രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നീ പോകണം നീ പോകരുത് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരണം ഈ നാല് സെൻറ്റൻസുകളും ഒന്ന് മസ്റ്റ് ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞേ സിമ്പിൾ അല്ലേ മസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം നീ പോകണം യു യെസ് യു മസ്റ്റ് ഗോ നീ പോകരുതെന്നാണെങ്കിലോ മസ്റ്റ് പ്ലസ് നോട്ട് യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഗോ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിലോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക വർക്ക് ഹാർഡ് അല്ലേ സോ വി മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരണം എന്നിങ്ങനെ പറയാം യു മസ്റ്റ് കം ഓൺ ടൈം നീ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരണം യു മസ്റ്റ് കം ഓൺ ടൈം ഇനി അടുത്തത്
ഷുഡ് പ്ലസ് നോട്ട് എങ്ങനെ പറയാം യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഞാൻ പോകണ്ടേ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പറയാം ഷുഡ് പ്ലസ് നോട്ട് ഷുഡിൻ്റെ ഐ ഗോ ഷുഡിൻ്റെ ഐ ഗോ ഞാൻ പോകണ്ടേ നീ സത്യം പറയണം യു ഷുഡ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് യു ഷുഡ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് നീ സത്യം പറയണം യു ഷുഡ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് നീ പണം കടം വാങ്ങരുത് നീ പണം കടം വാങ്ങരുത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബോറോ മണി കടം വാങ്ങുക എന്നതിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോറോ മണി എന്നാണ് അല്ലേ കടം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ലെൻഡ് മണി എന്നാണ് പറയുക സോ നീ പണം പണം കടം വാങ്ങരുത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബോറോ മണി നീ അവിടെ പോകരുത് എന്നെങ്ങനെ പറയാം യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ദേർ നീ അവിടെ പോകരുത് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ നീ അവിടെ പോകരുത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ദേർ നീ അവിടെ പോകണമെന്നെങ്ങനെ പറയാം യു ഷുഡ് ഗോ ദേർ നീ അവിടെ പോകണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം നീ സത്യം പറയണം യു ഷുഡ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് നീ പണം കടം വാങ്ങരുത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബോറോ മണി നീ അവിടെ പോകരുത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ദേർ നീ അവിടെ പോകണം യു ഷുഡ് ഗോ ദേർ അടുത്തത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം വി ഷുഡ് ഒബേ അവർ പാരൻസ് നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കണം വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ഓർ വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ നന്നായി പഠിക്കണം എന്നാണ് സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ നിങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്താണ് ഈ കൃത്യനിഷ്ഠത കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൃത്യനിഷ്ഠത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പങ്ച്വൽ എന്നാണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരായിരിക്കണം യു ഷുഡ് ബി പങ്ച്വൽ ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണ് അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ നമുക്കത് പറയാമെന്ന് നോക്കാം ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വേബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാം പറയാം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നീ അവിടെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്നീ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അവൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അവൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഹി ഷുഡ് ഹാവ് കം വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് കം ഏതാണ് കം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് കം അവൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഷുഡ് ഹി ഹാവ് കം എന്നാണ് വരിക ഷുഡ് ഹി ഹാവ് കം അവൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു അവൻ വരരുതായിരുന്നു ഹി ഷുഡ് ഇൻ ഹാവ് കം ഹി ഷുഡ് ഇൻ ഹാവ് കം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നീ നന്നായി കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ നന്നായി കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് കളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം നീ നന്നായിട്ട് കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലേഡ് വെൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലേഡ് വെൽ നീ നന്നായി കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് വി ത്രീ വേബ് ഏതാണ് കൺസൾട്ടഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് കൺസൾട്ടഡ് എ ഡോക്ടർ നീ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു നീ അവനെ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം യു ഷുഡ് ഹാവ് കോൾഡ് ഹിം നീ അവനെ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ നിന്റെ ടീച്ചറിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് ഒബേഡ് യുവർ ടീച്ചർ നീ നിന്റെ ടീച്ചറിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് ഒബേഡ് യുവർ ടീച്ചർ നീ എൻ്റെ പണം തിരിച്ചു തരേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തു പക്ഷെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയും നീ എൻ്റെ പണം തിരിച്ചു തരേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് റിട്ടേൺ മൈ മണി യു ഷുഡ് ഹാവ് റിട്ടേൺ മൈ മണി നീ പണം തിരിച്ചു തരേണ്ടതായിരുന്നു നീ പുറത്തു കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം വി ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ഹിയർ വി ഷുഡ് ഹാവ് ക്ലീൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം വി ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റൻഡ് ഹിസ് മാരേജ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വേബ് വി ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റൻഡ് ഹിസ് മാരേജ് നമ്മൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു ഹിസ് ഹൗസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു ഹിസ് ഹൗസ് നീ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു 
നീ അവരെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം നീ അവരെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ദം അവരെ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ദം അല്ലേ യു ഷുഡ് ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ദം നീ അവരെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഷുഡ് ഹാവ് കിൽഡ് ഹിം നീ എന്നെ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം യു ഷുഡ് ഹാവ് ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് റിമെമ്പർ ആണ് സോ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് റിമെമ്പേഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് റിമെമ്പേഡ് മീ നീ എന്നെ ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് റിമെമ്പേഡ് മീ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മസ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് ആണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് ഷുഡിൻ്റെ യൂസ് ആണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഷുഡ് ഹാവ് വി ത്രീ ഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പോകേണ്ടതായിരുന്നു വരേണ്ടതായിരുന്നു അവരെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു എന്നീ രീതിയിലുള്ള മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഓക്കെ നാവ് ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് വുഡ് ലൈക്ക് ടു രണ്ടാമത്തത് യൂസ് ടു വുഡ് ലൈക്ക് ടു എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ പറയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലാണ് നമ്മൾ വുഡ് ലൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പാട്ട് പാടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയും അല്ലേ എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ദേർ എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ വുഡ് ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സോ ഈ വുഡ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു സംതിങ് അബൌട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് പൊളൈറ്റ് അല്ല എങ്ങനെ പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു സംതിങ് അബൌട്ട് യു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് യു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് യു നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും വുഡ് ലൈക്ക് ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വുഡ് ആദ്യം വരുമെന്ന് മാത്രം വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ Would you like to read this book? പറയൂ Would you like to read this book? നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് വന്നല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് ആദ്യം വരും അല്ലേ വേർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് വേർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വേർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സിറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റീഡ് സം ബുക്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റീഡ് സം ബുക്സ് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം എന്നുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പറയൂ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ ദേർ എനിക്ക് അവിടെ പോകണം എന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി എ ഫിലിം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി എ ഫിലിം എനിക്കൊരു സിനിമ കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് അവനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് അവനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സഹായിക്കണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏതാണ് ഹെൽപ്പ് ആണല്ലേ സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം എനിക്ക് അവനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സി എ മൂവി വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സി എ മൂവി നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം എന്നാണെങ്കിലും പറയാം എനിക്ക് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്ങനെ പറയും ഐ wouldn't like to go there alone i wouldn't like to go there alone enikku avada potteki povan thalpiram illa i would like to go there alone enikku avada povan thalpiram undannu varum appol illa ennu parayan wouldn't ennaake le i wouldn't like to go there alone enikku avade potteki povan thalpiram illa ini adutha the would you please would you please ennu engane varunu ningal aa fan onnu on cheyyamo Would you please switch
നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഡു മി എ ഫേവർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ വുഡ് യു പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ ഇത് വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് ആണ് വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഫാൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ദി ഫാൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഡു മി എ ഫേവർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് കം വിത്ത് മീ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ആ വാതിലൊന്ന് അടച്ചിടാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെഡ് ദ ഡോൾ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെഡ് ദ ഡോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഷോ മീ ദ വേ ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വുഡ് യു പ്ലീസ് ഷോ മീ ദ വേ ടു ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വേർ ദ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് വുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വേർ ദ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇനി അടുത്ത യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ടുവിൻ്റെ ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ടു ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് ഐ പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്താണെങ്കിലോ ഞാൻ പണ്ട് രാവിലെ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ യൂസ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഐ യൂസ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഞാൻ പണ്ട് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് അതെൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ടു ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് പറയുന്നത് അവൻ നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവൻ നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹി യൂസ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഓർ ഹി യൂസ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ കൺട്രി അവൻ നാട്ടിൻ പുറത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അവനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുമായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു മീറ്റ് ഹിം എവ്രി ഡേ ഐ യൂസ് ടു മീറ്റ് ഹിം എവ്രി ഡേ കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു വി യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ മൂവി ഫ്രീക്വൻലി ഓർ വി യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ മൂവി ഓഫൺ അവൻ ഒരുപാട് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു ഹി യൂസ് ടു ഡ്രിങ്ക് എ ലോട്ട് ഹി യൂസ് ടു ഡ്രിങ്ക് എ ലോട്ട് അവൻ ഒരുപാട് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു അവൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെയാണ് വരിക ഹി യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ടു എവ്രി വൺ ഹി യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ടു എവ്രി വൺ അവൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കണം ഇത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ അല്ല ഇത് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഐ യൂസ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അച്ഛൻ പുകവലിക്കുമായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുക മൈ ഫാദർ യൂസ് ടു സ്മോക്ക് മൈ ഫാദർ യൂസ് ടു സ്മോക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ദിവസവും നീന്തുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ദിവസവും നീന്തുമായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയാം ഐ യൂസ് ടു സിം വെൻ ഐ വാസ് എ ചൈൽഡ് ഓർ വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ യങ് യങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീന്തുമായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു സിം വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു ഡാൻസ് ഐ യൂസ് ടു ഡാൻസ് ഞാൻ പാട്ടു പാടുമായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു സിങ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സോ പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ടു ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെസണൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുമായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക സോ നൗ ലെസ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം
എനിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടു വെയ്ക്ക് അപ്പ് എയർലി ഐ ഹാവ് ടു വെയ്ക്ക് അപ്പ് എയർലി എനിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം വി ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ ഇവിടെ നോക്കൂ എല്ലാം ഹാവ് ടു ആണ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ എനിക്ക് കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ബാത്ത് എനിക്ക് കുളിക്കണം ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ബാത്ത് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എനിക്ക് പഠിക്കണം ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അവൾക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ എന്ത് വില കൊടുത്തും അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഷി ഹാസ് ടു റീച്ച് ദേർ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് അവൾക്ക് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഷി ഹാസ് ടു റീച്ച് ദേർ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹാവ് ടു മാറി ഹാസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് മാറി അല്ലേ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയി ഷി ആയല്ലേ സോ ഷി ഹാസ് ടു റീച്ച് ദേർ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അവൾക്ക് തുണി അലക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷി ഹാസ് ടു വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് അവൾക്ക് തുണി അലക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷി ഹാസ് ടു വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് അവൾക്ക് അവളുടെ തുണി അലക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണെങ്കിലോ ഷി ഹാസ് ടു വാഷ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് ഷി ഹാസ് ടു വാഷ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് എനിക്ക് കളിക്കണം എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടു പ്ലേ ഐ ഹാവ് ടു പ്ലേ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പോകണം വി ഹാവ് ടു ഗോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഗോ നൗ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണം എനിക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ എനിക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ നിനക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡു യു ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ നിനക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ എനിക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതില്ല ഐ ഡോൺ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ എനിക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതില്ല ഐ ഡോൺ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ നിനക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതില്ലേ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം Don't you have to go there? നിനക്ക് അവിടെ പോകേണ്ടതില്ലേ Don't you have to go there? അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം അവന് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് He has to go there. He has to go there. അവന് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം Does he have to go there? അവന് അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ Does he have to go there? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹി ഹാവ് വന്നത് ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ പിന്നെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക ഡസ് ഉപയോഗിക്കും സോ ഡസ് ഹി ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതുണ്ടോ അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതില്ല ഹി ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ പറയൂ ഹി ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതില്ല അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതില്ലേ അവൻ അവിടെ പോകേണ്ടതില്ലേ ഡസ് ഇൻ ഹി ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ അവന് അവിടെ പോകേണ്ടതില്ലേ ഡസ് ഇൻ ഹി ഹാവ് ടു ഗോ ദേർ രാഹുൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രമ്യക്ക് ജോലിയെല്ലാം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം രമ്യ ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ഹെർ വർക്ക്സ് ബിഫോർ രാഹുൽ കംസ് നോക്കൂ രമ്യ ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ഹെർ വർക്ക്സ് ബിഫോർ രാഹുൽ കംസ് ഇവിടെ രാഹുൽ കംസ് എന്നാണ് കം കം എന്നല്ല ബിക്കോസ് രാഹുൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രമ്യക്ക് ജോലികളൊക്കെ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് രമ്യ ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ഹർ വർക്ക്സ് ബിഫോർ രാഹുൽ കംസ് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ എനിക്കൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങണം എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ടു ബൈ എ ന്യൂ കാർ എനിക്കൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങണം ഐ ഹാവ് ടു ബൈ എ ന്യൂ കാർ നീ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ നീ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ കോളേജിൽ നീ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ടു പേ ദ ഫൈൻ ഡു യു ഹാവ് ടു പേ ദ ഫൈൻ എനിക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്ന നേരത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു വെയർ മാസ്ക് ഐ ഹാവ് ടു വെയർ മാസ്ക് എനിക്ക്
പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടത് എങ്ങനെ പറയാം ഷി ഹാസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ അവൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് ഷി ഹാസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ കണ്ടത് ഹാസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ടു ഉപയോഗിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസുകളായിരുന്നു ഹാസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ടു ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീനിങ് വരുന്നത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ചെയ്യണം എന്നീ മീനിങ്ങുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സാധാരണ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് വുഡിനെ കുറിച്ചാണ് വുഡ് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അതിന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് നിങ്ങൾക്കിനി കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ആദ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തിനാണ് ഈ വുഡ് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വുഡ് ലൈക്ക് വുഡ് യു പ്ലീസ് ഒക്കെ കണ്ടു അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാനും പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ വുഡ് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് കണ്ടു അത് മാത്രമാണോ വുഡിന് ഉപയോഗമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരുപാട് വേറെ കുറേ യൂസേജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിക്കും ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ആൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് അത് വെറും ഇമാജിനേഷനാണ് അതായത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ പോയേനെ എങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ഐ ഹാഡ് കാർ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു കണ്ണൂർ ഐ വുഡ് എന്ന യൂസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് മനസ്സിലായി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് ഏത് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്താണ് ആ കുട്ടി ഒരു മലയാളി അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം നീ ഒരു മലയാളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചേനെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആ കുട്ടി മലയാളി അല്ല അതൊരു ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ അതൊരു ഇമാജിനറി കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം മലയാളി ആണ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പക്ഷേ ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചേനെ സോ ഈ സെൻറ്റൻസിന് അർത്ഥം എന്താണ് ആ അദ്ദേഹം ആ പുള്ളി പറയുന്ന ആൾ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നാണോ കഴിക്കില്ലെന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കില്ല കാരണം ആ കുട്ടി മലയാളി അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബില്ല് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഐ വിൽ മാരി യു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഐ വിൽ ഐ വിൽ മാരി യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നാണ് കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന മീനിങ് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇഫ് യു വെയർ എ മലയാളി ഐ വുഡ് മാരി യു എന്നാണ് പറയുക ഇഫ് യു വെയർ എ മലയാളി നീ ഒരു മലയാളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേനെ ഐ വുഡ് മാരി യു പറയൂ ഇഫ് യു വെയർ എ മലയാളി ഐ വുഡ് മാരി യു നീ ഒരു മലയാളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേനെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സെൻറ്റൻസും ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം എനിക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയേനെ എനിക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്ത് പോയേനെ ഓക്കെ പോയേനെ എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും If I had mask, I would have gone out. If I had mask, I would have gone out. എനിക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മാസ്ക് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് എനിക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയേനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഇഫ് ഐ വെയർ എന്നാണ് ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയേനെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മാസ്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഐ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് ബി ത്രീ വെർ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് ഞാൻ പോയേനെ ഞാൻ പണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചേനെ ഞാൻ പണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചേനെ എങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ഐ വെയർ റിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡൗട്ട് തോന്നാം ഇഫ് ഐ വെയർ എങ്ങനെ വരും ഇഫ് ഐ വോസ് അല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇഫ് ഐ
അവൾക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ജയിച്ചേനെ അവൾക്ക് വിവരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഹാഡ് നോളജ് അല്ലെ ഈഫ് ഷീ ഹാഡ് നോളജ് ഈഫ് ഷീ ഹാഡ് നോളജ് ഷീ വുഡ് ഹാവ് വോൺ അവൾ ജയിച്ചേനെ ഷീ വുഡ് ഹാവ് വുഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ബേബ് ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈഫ് ഷീ ഹാഡ് നോളജ് ഷീ വുഡ് ഹാവ് വോൺ അവൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ജയിച്ചേനെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എനിക്കൊരു കാര്യമാണ് മറ്റേ കാര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താണ് എനിക്ക് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതായത് മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഐ വുഡ് റാദർ ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ സോ ഇവിടെ വുഡ് മാത്രമല്ല വുഡ് റാദർ എന്ന് വരുന്നു ഐ വുഡ് റാദർ ഹെൽപ്പ് പുവർ എനിക്ക് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ വരും ഐ വുഡ് റാദർ ഹെൽപ്പ് പുവർ ഐ വുഡ് റാദർ ഹെൽപ്പ് ദ പുവർ എനിക്ക് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇനി വേറൊരാളെ കുറിച്ച് പറയാം അവൾക്ക് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അവൾക്ക് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്നിങ്ങനെ പറയാം ഷീ വുഡ് റാദർ ബൈ എക്സ്പെൻസീവ് തിങ്സ് ഷീ വുഡ് റാദർ ബൈ എക്സ്പെൻസീവ് തിങ്സ് അവൾക്ക് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഷീ വുഡ് റാദർ ബൈ എക്സ്പെൻസീവ് തിങ്സ് അവൾക്ക് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഇനി ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ വുഡ് റാദർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് ടി വി കാണുന്നതിലും പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ടി വി കാണുന്നതിലും പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാൻ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ ഷീ വുഡ് റാദർ സ്റ്റഡി ദാൻ വാച്ച് ടി വി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഷീ വുഡ് റാദർ സ്റ്റഡി ദാൻ വാച്ച് ടി വി അവൾക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഷീ വുഡ് റാദർ സ്റ്റഡി അവൾക്ക് പഠിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്തിനേക്കാൾ ടി വി കാണുന്നതിനേക്കാൾ സോ ഷീ വുഡ് റാദർ സ്റ്റഡി ദാൻ വാച്ച് ടി വി എന്ന് വരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം മറ്റാരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും മറ്റാരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടും കൂടി ഒരു ടൂർ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാണ് നീ കാർ ഓടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ പറയാം നീ കാർ ഓടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നെങ്ങനെ പറയാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഐ വുഡ് ചില ചിലപ്പോൾ പറയായിരിക്കും ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു ഡ്രൈവ് ദ കാർ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡ്രോ ദ കാർ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഐ വുഡ് റാദർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി യു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നീ കാർ ഓടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡ്രോ ദ കാർ ഡ്രോ ദ കാർ എന്നുള്ളത് ഡ്രോ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ വുഡ് റാദർ യു ഡ്രോ ദ കാർ നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം പറയൂ നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഐ വുഡ് റാദർ യു സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഏതാണ് പോകുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വേർബ് ഏതാണ് ഗോ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ഏതാണ് വെൻ ഐ വുഡ് റാദർ യു ഗോ എന്ന് പറയില്ല ഐ വുഡ് റാദർ യു വെൻറ്റ് ഐ വുഡ് റാദർ യു വെൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം വരുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്നെങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം വരുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്രൂവലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം വരുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ ഐ വുഡ് റാദർ യു കെയിം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐ വുഡ് റാദർ യു കെയിം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം വരുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഐ വുഡ് റാദർ യു കെയിം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സോ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉപയോഗങ്ങളാണ് വുഡിനുള്ളത
ഒരു വസ്തുവേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദേർ ഈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കൂ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക പറഞ്ഞു നോക്കൂ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ദർ ആർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അല്ലേ ദർ ആർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇവിടെ ദർ ഈസ് അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്സ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ദർ ആർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരും മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ മേശയുടെ മുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവിടെ ദർ ആർ എന്നുള്ളത് ആർ ദർ ആവുന്നു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ ദർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആർ ദർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടോ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ല എങ്ങനെ പറയാം ദർ ആർ ഇൻഡ് ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ ആർ ഇൻഡ് ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ നോട്ട് ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ല ഇനി നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലേ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആർ ഇൻ ദർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആർ ഇൻ ദർ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ല ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പറയാം മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പറയൂ ദർ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈസ് ദർ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ടോ ഈസ് ദർ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇനി മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഇല്ല എങ്ങനെ പറയാം ദർ ഈസ് ഇൻ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കി ദർ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് നോട്ടിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് ഈസ് ഇൻ ദർ ഈസ് ഇൻ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇനി മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിലോ ഈസ് ഇൻ ദർ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഈസ് ഇൻ ദർ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം ഇല്ലേ ആ മലയിൽ ഒരു വീടുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ആ മലയിൽ ഒരു വീടുണ്ട് ആ മലയിൽ ഒരു വീടുണ്ട് ദർ ഈസ് എ ഹൗസ് ഓൺ ദ മൗണ്ടെയിൻ ആ മലയിൽ ഒരു വീടുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ദർ ഈസ് വരുമോ ഇല്ല ധാരാളം മരങ്ങൾ സിംഗുലർ അല്ല പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ മരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദർ ഈസ് ട്രീ എന്നോ ദർ ഈസ് ഫ്ലവർ എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ട്രീസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ദർ ആർ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ദർ ആർ മെനി ട്രീസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം അടുക്കളയിൽ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരിക ദർ ഈസ് എ ഫാൻ ഇൻ ദ കിച്ചൺ അല്ലേ ഒരു ഫാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ദർ ഈസ് എന്ന് പറയുന്നു ദർ ഈസ് എ ഫാൻ ഇൻ ദ കിച്ചൺ താഴ്വരയിൽ ഒരു വീടുണ്ടോ താഴ്വര എന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വാലി അല്ലേ സോ താഴ്വരയിൽ ഒരു വീടുണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ മൗണ്ടേനിൻ്റെ അടുത്ത് വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഈസ് ദർ എ ഈസ് ദർ എ ഹൗസ് ഇൻ ദ മൗണ്ടെ ഇനി ഇവിടെ വാലി ആവുമ്പോഴോ ഈസ് ദർ എ ഹൗസ് ഇൻ ദ വാലി ഈസ് ദർ എ ഹൗസ് ഇൻ ദ വാലി താഴ്വരയിൽ ഒരു വീടുണ്ടോ മുറിയിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടോ മുറിയിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടോ എങ്ങനെ ധാരാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം അല്ലേ സോ ഈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആർ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ ആർ ദർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂം ആർ ദർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂം മുറിയിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടോ ആർ ദർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂം മേശപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാസികകളുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം മേശപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാസികകളുണ്ട് ദർ ആർ സം മാഗസീൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ദർ ആർ സം മാഗസീൻസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ വഴിയില്ല 
പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ദേർ ഈസ് നോ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ ദർ ഈസ് നോ വേ ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ വഴിയില്ല എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ദർ ഈസ് എ ടി വി ഇൻ മൈ റൂം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ടി വി ഉണ്ട് ദർ ഈസ് എ ടി വി ഇൻ മൈ റൂം വാതിൽക്കൽ രണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് വാതിൽക്കൽ രണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാം ദർ ഈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദർ ആർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർ ഒന്നിലധികമാണല്ലേ ഒരു പോലീസുകാരനല്ല ഒന്നിലധികം പോലീസുകാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് സോ ദർ ആർ ടു പോലീസ് മാൻ അറ്റ് ദ ഡോർ ദർ ആർ ടു പോലീസ് മാൻ അറ്റ് ദ ഡോർ മുറിയിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂം പറയൂ ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റൂം അവൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് There is a laptop in his room. അവൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ദർ ഈസ് എ ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻ ഹിസ് റൂം എൻ്റെ റൂമിൽ ആരും ഇല്ല എൻ്റെ റൂമിൽ ആരുമില്ല ദർ ഇസിൻറ്റ് എനി വൺ ഇൻ മൈ റൂം ആരുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ആണല്ലേ ഈസ് നോട്ട് ദർ ഇസിൻറ്റ് എനി വൺ ഇൻ മൈ റൂം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ദർ ആർ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി ദർ ആർ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇത്രയും സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ